on va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, quelle équipe D'abord, saluons le retour de Michel Bernier. Bonjour, Bonjour. Avec Michel aujourd'hui, Titoff. Ouais. Philippe Alfonsi. Gérard Miller. Ah, il est là, j'adore. Jérémy Michalac. Oh, là, Et Pierre Bénichou. Non. Ah. Moi, je vous conseille de ne pas vous frotter à Pierre, il n'a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Bon non, mais comme toi à ma place, une émission t'arrive comme ça, de bonne humeur. Tu vois, Miller, Alfonsi et Titoff, tu ne peux pas être content. Tu vois, <rire> bah, vous pourriez mais... au moins saluer le retour de Michel. Non, mais je, je parle d'abord du roi du rire. Après, je parle d'une grande artiste. <rire> Après, je parle d'une grande artiste dont, je, dont, le, dont, la, dont la présence me comble et, et dont, dont on a toujours envie de se pelotonner contre elle, tellement elle est jolie. Et Joujou, Merci. alors, dans tout ça, c'est de la merde il oublié, Joujou, non, il vient à côté, il apporte à boire. <rire> on le laisse mater un peu, c'est tout. Ouais. Pierre, en tout cas, c'est vrai que j'ai des récriminations. Hein. Oh là là, des, des gens pas contents du tout parce que vous avez voulu corriger une faute de français qui n'en était pas une en corrigeant soi-disant Patrick Bruel sur la publicité Winimax. Il y a des tas d'experts, des tas de profs de français. Ah oui, ah oui c'est vrai. Alors, alors qu'est-ce qu'ils disent ah bah, Ils disent que vous êtes planté euh, sur cette histoire. Un peu peiné euh, d'entendre que Pierre Vénichou, euh, finalement, n'y connaissait rien en français. Pierre dit des conneries. On dit bien ce son quand la suite est au pluriel. Non. Monsieur le professeur Bénichou dans l'émission d'hier avec la morgue et le mépris qu'on ouais. vous connaît. Vous êtes fendu d'avoir repéré une faute dans le slogan de la publicité Winamax. Slogan qu'il a d'ailleurs été incapable de rendre dans son intégralité, mais on peut l'excuser. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que, que vous en faites. Fait. Il n'y a aucune faute dans cette phrase. On peut bien écrire « ce ne sont pas les cartes ». En effet, il faut distinguer le sujet grammatical, ce du sujet logique, les cartes. Oh, – Ta sœur, elle va discuter quoi, non <rire> Mais je suis très sûr de, de ce que je dis. Enfin, – Lorsqu'on est dire... en présence d'un verbe attributif « ici » ou « être attributif, on peut accorder le verbe soit avec le sujet grammatical, soit avec le bon, sujet enfin, logique. – Donc la, la proposition que je fais est aussi valable. – Oui, mais l'autre n'est pas nul. L'autre oui. n'est pas nul. Non, mais là, la, les deux sont bonnes. Voilà, oui, les deux sont bonnes. Le plus important dans la grammaire, ce ne sont pas les interprétations qu'on en fait. <rire> oui, non, mais raison. <rire> non, mais... Ah, la mauvaise foi de Bénichou. Non, non, non. J'ai jamais non. vu un mec retomber sur ses pattes comme ça à part un chat. Non, non, sincèrement, c'est vrai que ça me fait chier. De... C'est les cons qui croient qu'ils ont découvert qu'il y a un sujet réel qu'il ne faut pas accorder, mais ce, c'est eux, avec un sujet. Dites à Pierre Bénichou de réviser son français, ouais, me dit ouais, encore mais, Patrice. Mais qui est ce con Est-ce qu'il y a, est qu y a non, un. Il y en a plein, c'est pas ceux, il y en a 40. C'est des cons, réfléchis oui, mais... un petit peu. <rire> <rire> pour vous, on dit 7 ans, hein, mais pour les autres. <rire> il y a des choses qui sont. Non, il y a des choses. Essaye de parler un truc bien. Il y a des. J'ai pas fait un effort. Bien, tu, tu, ah, il, est tu... bien, il est bien, Miller, aujourd'hui. Oui, je suis en pleine forme, moi. <rire> Ça se voit pas. <rire> il, y a, il y a en effet, dans l'emploi le, dans dans du français et dans l'orthographe, des choses qui sont possibles, mais des choses qu a, que la logique interdit. Ainsi, quand vous écrivez pour votre émission, on n'est pas couché et. Oui. Et non pas, on n'est pas couché et S. Oui. Pour moi, c'est une faute de français. Très bien, j'aurai des invités prévus ce soir. <rire> <rire> Car Pierre, est dans, on n'est pas couché cette semaine. Oh là C'est ça, c'est un événement. Oh, je vais la voir dans le fauteuil, il faut pouvoir l'interviewer, oh, lui poser des questions. Bien. Je prépare le dossier, je peux te wow. dire. Oh là 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 là. C'est pour ton livre sur Coluche J'ai vu que dans ton propre journal, il a été particulièrement encensé. Il a été descendu. Ah, Laissez-moi le dire pour l'émission, Pierre regarde, Gérard. Regarde, 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 ce gros con. Il est... <rire> mais non, mais je... Bon, il est, pas, il est, est pas il est Je l'avais repéré moi aussi. Hein. Au niveau grammatical, c'est bon. C'est dans, 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 dans ton propre journal. journal. Ça t'a quand même touché là. Je pense oui, que moi, je, moi, je vais pas l'arrêter rater l'émission. Bien sûr que ça m'a touché. Et c'est parce que tu le sais. Et c'est parce que tu le sais que cette pauvre petite merde vient dire. Alors t'as vu Il était particulièrement descendu. Parce que moi je l'ai fait mais en antenne. Vous voyez quand même. J'attendais d'être à la télé. Vous n'allez pas. Il y a quand même une bonne ambiance entre nous. Ah, oui, ouais. c'est sympa. En Moi, je suis cas... contente d'être revenue parce que vous êtes tous... Euh, c'est vrai. Ah, ouais. Pierre, c'est pas grave. Pierre. Moi, je m'en fous parce que je peux me casser d'une seconde à l'autre. J'ai une, une télé ce soir. <rire> je vais pas la rater, cette émission. En tout cas. Et je tiens juste à dire à propos de Delphay de Ton que je suis à 100% de ton côté. C'est-à-dire que j'ai cité ça et je trouve que Delphay de Ton, dans le Nouvel Obs, 90% de ce qu'il écrit ne devrait pas être lu. 
TikTok. Voilà. <rire> oh, ça, c'est envoyé. J'avais déjà beaucoup, beaucoup de mésestime pour toi parce que tu m'attaquais le front comme ça. Et maintenant que je vois que tu rambines comme un chien, j'ai des. <rire> ça veut dire quoi, tu rambines comme un chien Ça veut dire rambiner. Bah non, ça, ça veut dire rambiner. Ram, rambiner, ça, ça, ça veut dire. Il y a rambiner d'eau chaude, rambiner d'eau froide, c'est tout ce que je connais. <rire> Mais non, ram, rambiner, c'est de, 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 de faire des bassesses pour essayer de se remettre copain avec quelqu'un. Ah, euh, Regarde-le qui rambine. Euh, euh, je voudrais quand même aussi signaler ce mail signé euh, Ginette. Un dicton dit que le silence est d'or. Si tel est le cas, monsieur Alphonsi, voulez-vous m'épouser <rire> Ah, ça y est, il est là, Philippe! Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais. <rire> ne réponds pas, Philippe, ne réponds pas. Un bel exemple d'omerta radiophonique. <rire> il est corse jusqu'au bout des ongles, Philippe. Même non, dans l'émission. Alors là, même pas. Ouais, enfin, J'ouvre ma gueule quand j'ai quelque chose à dire. Quand j'ai rien à dire, je dis rien. Philippe, Philippe, Philippe. Ah, tu parles pour binaire Non, mais enfin bon. <rire> <rire> Bonjour Laurent, du haut de mes 17 ans, je viens pousser un coup de gueule en faveur de Gérard Miller. En effet, je trouve hilarant que beaucoup de mails finissent par virer Miller, mais j'ai très peur que vous finissiez par le virer vraiment, car Gérard reste un de vos meilleurs chroniqueurs et un des plus drôles, malgré le fait que tout le monde s'empêche de rire quand il parle. De plus, je trouve scandaleux de s'acharner ainsi sur un membre de votre équipe, surtout le plus faible. Ce sera tout pour aujourd'hui. PS, virer Alphonsi. <rire> <rire> bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et à tous les auditeurs Qu'est-ce que je m'éclate à vous écouter tous les jours En essayant de ne pas louper une miette de l'émission Mon favori est Gérard Miller oui. Et c'est Anthony, bonjour. bonjour Bonjour. Vous voulez soutenir Gérard hein Ah oui complètement, surtout face au pic de Pierre Et Gérard est un psychanalyste de très haut niveau que j'apprécie beaucoup ouais. Et tout ça va mieux toi ou pas général, mais... <rire> Ça va, ça va, ça va toi dans la vie Anthony euh, Je suis sans emploi Va donc à Charenton ou à sainte anne et... t'es je précise que ça fait 5 ans que je connais bien la psychiatrie, étant donné que je suis suivi pour schizophrénie. Ah oui C'est-à-dire que vous êtes capable de nous dire le contraire, demain Voilà Non, non, Gérard, il reste, euh, il reste mon préféré, et ce, depuis très longtemps déjà. Oh bah c'est gentil, voilà. alors vous écoutez. C'est gentil, euh, merci. Anthony, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Pouvez-vous mettre en vacances Gérard Miller, me dit Gérard. C'est fou ce qui, quand même, suscite de, de réactions à hein, Miller. Ah oui, non, mais c'est formidable. Euh... Mille de personnes différentes. <rire> <rire> Pouvez-vous mettre en vacances Gérard Miller afin de ne plus entendre cet homme qui n'apporte rien lors de ses passages dans les médias, sauf du stress Voilà, vous apportez du stress Gérard. Cet homme est un opportuniste, me dit cet auditeur. Je déteste Gérard Miller. À cause de lui, même Gérard Depardieu a honte de son prénom. <rire> Je préfère Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, c'est l'antithèse de cet asticot. Lui, il est beau, il est grand, il a du charisme. Non, 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 non. Il sait non, tout non, sur non, les chansons d'avant-guerre. Il non. arrive à neutraliser la doubleuse Diti, Claude Sarraute. J'ai collé un poster de Pierre Bénichou au-dessus de mon lit et depuis tous mes cauchemars ont disparu ces cauchemars où apparaissait Gérard Miller déguisé en Mao Tse Tung. Non, non, non. Oui, Laurent, je dois vous en parler. Je faisais régulièrement des cauchemars à cause de Gérard Miller. Le pire, c'est que j'ai pu en faire... Euh, oh là là, où j'étais attaché avec des chaînes et on me forçait à regarder un de ces spectacles. Oh mon Dieu. <rire> vous êtes toujours non, en tournée, non, non, Gérard non, 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 Je il suis va même loin, à Mérignac samedi soir. C'est vrai que si on le compare à moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup plu. Mais <rire> hélas, avec le temps... Le climat s'est amélioré. <rire> C'est atroce de rêver et de penser à Gérard Miller. Il a un charisme d'abribus. C'est vrai ça, ça... Je connaissais pas ça. C'est sympa comme expression. Ça. En fait, fait c'est le grand défouloir sur Gérard, quoi. Oui. Il sera donc à Mérignac ce samedi-là, à Reims ce samedi d'après. Vous voyez comment j'arrive à faire ma promo. Et puis j'ai quand même un, un mail de soutien, Gérard. Pauline me dit surtout ne virez pas Gérard Miller. Non pas que je le trouve drôle, amusant ou quelque chose d'autre, mais il est tellement con, moi ça me fait rire. Je serai donc à Lyon le 2 décembre, à côté de Clermont les 3 et 4. Allez, et je serai retrouve. à Brindas exactement le 5. On se retrouve dans un instant. Ah, au téléphone, Philippe, maintenant, pour parler à Pierre Bénichou. Bonjour, Philippe. Bonjour, Laurent. Vous m'écrivez, j'adore la grosse béniche, c'est mon préféré. <rire> oh, oh, la grosse oh. mignonne. <rire> Pierre, mais, mais, mais Pierre a commis euh, une erreur encore, il a dit une bêtise. Ah, une erreur fatale hier. Vous receviez Sophie, Sophie d'avant, pardon. Ouais. 
Et il a été question de l'Eurovision Junior. Oui. Et là, euh, Pierre a parlé de Jean-Claude Pascal en disant que c'était le dernier euh, artiste à avoir gagné l'Eurovision, il me semble. Exactement, oui. Français. Euh, D'abord, il représentait le Luxembourg, c'était en 61. <rire> il, y a eu après, il y a eu de nombreuses victoires après encore. Oui, oui, il y a eu trois autres victoires du Luxembourg. Hein. Voilà. Et, et si on considère qu'il est français, il y a eu Marie Myriam après lui, évidemment. Il y a eu Marie Myriam. Oui, mais bah, eu... Marie Myriam est, est beaucoup plus féminin encore que Jean-Claude Pascal. Oui, mais... Ensuite, j'ai dit le dernier français à avoir gagné l'Eurovision. Je n'ai pas dit le dernier mmh. représentant de la France. J'ai dit le dernier bien français, bien. et ça, je n'ai pas tort. Parce que depuis 61, il n'y a aucun homme de nationalité française qui a gagné l'Eurovision. Ah, c'est pas bête, ça. Philippe, là, là il vous ah, en a bouché un et, coin. Dites-moi, hein. dites dites puisqu'on puisqu est, puisqu on est, on est, on est entre, entre gentlemen, je peux vous dire quelque chose, Pascal <rire> Oui La grosse béniche, elle te pisse à la rue. <rire> Oh non, vous pouvez pas parler comme ça à nos auditeurs. Ah non, pas un jour de sondage. Ah non, pas un jour de sondage. Il y a des sondages aujourd'hui, Pierre ah Bénichou. Ah, ah non, Philippe, vous laissez pas faire, Philippe. Hein. Ça n'enlève rien au fait que, que Pierre Bénichou soit mon préféré dans l'équipe. Ah, ah, tu rambines <rire> Je suis pas sûr que vous ayez tort. Euh, et, 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 et je suis pas sûr non plus que Pierre Bénichou ait raison, parce qu'en fait, je suis sûr qu'on va trouver un Français. Je vais me faire amener la liste, là. Qui a gagné l'Eurovision depuis 61. Oui, parce que, euh, parce que Pierre dit c'est pas forcé qu'il soit représentant de la France. Ah oui, Il y a peut-être un Français qui a gagné depuis Jean-Claude ah Pascal, oui, bah oui. un homme pour d'autres pays. Mais, a... Mais je connais mon Eurovision par cœur, enfin, ah ouais. sincèrement. Moi, j'ai je... commenté l'Eurovision, M. Bénichou. Oh, ben, c'est pas ce que vous avez fait de mieux, parce que vraiment, je sais que votre maman était fatiguée, vous aviez besoin d'argent. <rire> <rire> Mais quand même, faut pas tout mettre sur le dos de Raymond. Hein. <rire> tu pouvais encore dire non. Elle vous aime bien Raymond. Elle, elle... Ah Raymond, moi aussi. Faites partie de ses chouchous. Non. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, elle dit, ah, Pierre Benichou, il est drôle. Elle ouais. dit pas ça de tout le monde. Faut dire qu'elle écoute pas la radio. Hein. <rire> C'est vrai en plus. C'est quoi Elle se fie sur... Euh... Le physique. Le physique. Elle, elle aime bien physiquement. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Physiquement, génial. elle pourrait l'épouser. Elle aime bien le nom. De ça temps en temps, il y a une voisine qui vient tirer ma mère euh, par... Elle lui dit... Ah, une voisine <rire> ah, non. Mais oui, non. par, par, par l'épaule et qui lui dit... Même, même Ruki, il y, 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 y a votre fils qui est en train de parler de vous à la radio. Alors hop, là, elle l'emmène, puis... Euh, C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Là, elle doit être en train de... Là, par exemple, elle doit être en train d'arriver au feu. <rire> Alors je regarde s'il n'y a pas eu des, des Français qui ont gagné euh, l'Eurovision depuis parce que quand même c'est pas possible. Ah. Toto Coutugno ça doit pas être un Français. Non, non. Toto ah, 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 Les histoires de Il a gagné ah, en 90 Toto. Euh, en 92. Euh, Chatemi Cantare. Euh, 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 Frida Bocara c'est pas un homme. Oh, ah, oh, 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 nous a vu arriver dans le port à maintenant la mienne à nos regards perdus il a dû dire encore en voilà deux qui s'aiment. Ça n'a pas gagné ça. En voilà deux oh. qui s'aiment. <rire> On voit la deux de plus. Anne Marie, voilà Frida Bocara, grande chanteuse. Anne-Marie David, c'est pas un homme, non. ça c'est vrai. Corinne non. Hermès, c'est pas oh, un homme. Oh, oh. Je le laisse, chers auditeurs. Je, euh, je le laisse se couvrir de Céline ridicule. Dion. Ah, 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 Céline Dion, à quel âge ah, 1998. Dana International. Quoi, c'est français ça Bah, euh, un peu Israël. Ah. <rire> Je trouve qu'il va bien loin aujourd'hui. <rire> J'étais en train de me demander qu'est-ce que ça veut dire au fond de sa tête. À la surface. Non, non, C'était un travesti Dana International. Oui, c'est ah, oui, 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 oui. sait pas bien. C'est surtout ça qui m'amusait, vous voyez. Ouais, ouais. Non, mais vous avez raison. Hein. Le dernier homme français voilà. à avoir gagné l'Eurovision, voilà. c'est Jean-Claude Pascal. Ah, ouais. Là, Philippe, vous êtes toujours là, Philippe En fait, je, je viens prendre la défense de Philippe, Laurent, parce que lorsqu'on dit, par exemple, dans une, sur un, un exploit sportif, le dernier Français à avoir gagné, on pense évidemment le dernier Français qui courait pour la France. Voilà. On ne dit jamais ça autrement. Oui, je crois que personne ne t'écoute, Gérard. En fait. Non, non. Tu <rire> en train de parler tout seul, quoi. Je trouve que... juste envie de défendre Moi, Philippe. Moi, je propose qu'on écoute Jean-Claude Pascal. Ah oui, ah, il était beau. La, avec la chanson « Nous, les amoureux ». À moins ah, ouais. que Pierre sache la chanter, les évidemment. Amoureux. Non, 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 on préfère Jean-Claude Pascal. Les amoureux. On voudrait nous empêcher d'être heureux. Bien, Jean-Claude Pascal maintenant. <rire> nous les amoureux. Nancy nous appelle de Londres. Bonjour Nancy. Bonjour à tous. On Bonjour. On inaugure aujourd'hui à Londres une radio française, ah, c'est ouais. bien ça 
Oui, c'est ça. Enfin, euh, ça a été inauguré hier, ah. euh, hier à midi. Et c'est un plaisir d'avoir une radio française à Londres parce que, comme vous le savez, on est euh, à peu près 500 000 Français à Londres. C'était un tel plaisir pour nous pendant l'occupation d'avoir Radio Londres ici. <rire> Nous, donc, nous leur, nous leur devons bien quelque possible. chose. Quand je parle, tu te tais, chérie. Alors, tu comprends <rire> Vous pouvez poursuivre. Et alors, c'est bien, cette radio Ah Oui, très, très bien. Je l'ai écoutée à partir de hier à midi, parce que ça, c'est l'heure à laquelle a été inaugurée. Mais c'est pas aussi euh, bien que repas, quand même. On, on y est presque, mais j'avoue que je reste fidèle à vous, hein, parce que qu'est-ce que vous me faites rire tous les jours hein Vous êtes géniaux. Hein Donc, nous, les Français, on vous, on vous attend ici. Hein très bien. Vous voulez qu'on vienne faire une émission chez vous à Londres Ah, ah ouais, bah oui. Why ouais. not il serait normal que M. Ruquier... Oui, M. Bénichou. M. Ruquier aille faire une émission en anglais à Londres. Parce que ceux qui ne trouvent pas notre émission drôle, il y en a, peut-être seraient convertis. Bon, vous savez, Antoine de Cône, quand il a fait carrière là-bas en parlant euh, anglais dans l'émission Eurotrash avec Jean-Paul Gauthier, il avait exactement ouais. le même accent Bien que moi. Bien sûr, hein. et Maurice Chevalier aussi. Et, and I fuck you. No, yeah. once again. Yeah. 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 And you love that. <rire> And if you want, I can come. Oh, oh shut up the nain. Je sais pas comment on dit nain. Euh, euh, Gloria Trump. Non, Gloria. D W A L M A N. Nancy, on vous remercie en tout cas. Small size. Eh ben, écoutez, on vous attend, hein, avec impatience. Ben parfait, on viendra vous voir, c'est promis. Mais Me... vous nous appelez pour nous dire qu'il y a une nouvelle radio à Londres, en fait. Euh, oui, et, et puis euh, de vous donner l'idée de venir chez nous. Ah, Après la Belgique, c'est Londres. Bien, évidemment. Bien sûr. Alléluia, Michel Bernier de retour, m'écrit Sandra. Quelle joie. Ouais, bonjour, de Sandra. La... Retrouvé non seulement sur France 2 à 18h avec vous, mais en plus aujourd'hui dans l'émission à 15h30. Alléluia Michel Énorme bise de la part de Sandra. Eh ben moi je l'embrasse bien. Et pareil Sandra. pour Annette qui vous a vu en plus en spectacle à La Rochelle. Génial Elle nous a fait passer du rire aux larmes et tant qu'au tango de la ménopause, mon mari a apprécié la, la manographie. La mammographie. La mammographie. Parce que manographie... Ouais. Manographie, c'est un autre genre de tripotage. C'est ça. <rire> la non, mais c'est peut-être la manographie pour elle. Elle dit Mon mari a apprécié la manographie. Ah, voilà. Peut-être que son mari peut a fait votre... des manographies. Non, à vous, il a fait ça peut-être. Allez moi savoir. Oui. Ah non, j'ai bah. pas fait attention à La Rochelle. Ah, c'est vrai Rien à La Rochelle Non, rien à La Rochelle. Mais comme je vais à Béziers Est-ce que, avez... Est que vous avez un homme Où vous, vous êtes demain À Béziers. À Béziers. <rire> oh, moi, je n'ai pas envie. Ah non, non, non. Ah. Est-ce que vous avez un homme dans chaque ville, Michel J'aimerais bien avoir un homme dans chaque ville, mais en même temps. Euh, c'est compliqué, hein. on, 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 on reste pas longtemps. C'est pas compliqué, t'enlèves ton sketch sur la mammographie <rire> et tu m'auras. Je trouve ça, alors j'adore son spectacle. Je, je lui ça y est, c'est reparti. Je suis à quatre pattes devant elle, tellement elle est formidable dans son spectacle. Mais la mammographie et la ménopause, quel besoin de dire des gros mots comme ça. Mais c'est pas un gros mot. N'importe quoi. Moi, je l'ai vu, j'adore aussi, je suis un fan de... Non, mais Pierre, le Pierre, spectacle Pierre, est génial, c'est un super moment du spectacle, corps. Pierre. Il oui. ne faut ne pas t'écouter à chaque tu fois. Tu détestes hein. tout ce qui touche au corps. Tout ce qui est, non. Tout ce qui est médical. Non. Tout ce qui est médical, tout ce qui touche pas à son corps. Mais, mais, non, 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 mais Pierre, forcément, il ne peut pas aimer votre spectacle, sa préférée, c'est Elisabeth Buffet. C'est vrai. Ah oui, il adore euh, ouais. cette humoriste, Elisabeth Buffet. Pas très distingué là. Dans le pressario, j'ai revu que vous avez dit sur elle, voilà des places pour son spectacle, elle va vous convaincre, elle n'est pas aussi grossière qu'on le dit, je dis non, pas du tout. Elle, elle dit, je me suis fait épiler la chatte, elle commence comme ça. Ça va ouais. Est-ce que c'est possible, ça, sérieusement <rire> non, non, je veux dire au pays de ah Ronsard. Oui, non, possible, même si. pas, je ne dis même pas au pays de Ronsard, même au pays de Jacqueline Maillan. On, <rire> on, on dit bien pire dans notre émission, enfin pire. Oui, mais c'est une émission virile. Ouais. C'est de ces réserves militaires, d'ailleurs. En fait, émission, ce que hein. vous n'aimez pas, c'est que les femmes utilisent les mêmes mots que les hommes. Voilà, ça, tout. ça vous gêne. Mais hein. oui, bien sûr, ça, ça vous bien dérange. Sûr. Voilà, c'est ça, vous avez compris. Vous voulez que les femmes gardent une élégance, une distinction Non, 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 j'aime bien qu'elles disent des trucs. Horrible, mais enfin, bien approprié. Ouais, je, je, ouais, même dans cette émission, je n'ose pas les dire. Ouais. <rire> bon, Michel, vous n'avez pas enlevé votre sketch pour Pierre. Hein, parce ah que... non, bah, surtout que les gens l'adorent. Oui, moi aussi, je l'adore. Ça soulage tout, tout, beaucoup de gens, toutes les femmes. Je parle de la mammographie. Mais Pierre n'aime pas tout ce qui est médical. Mais je je n'en parle est... pas. Il euh, n'y a pas de non. grossièreté dans tout ce que je dis. Moi, je Jamais, parlais, Michel. Euh, justement. Un petit message quand même, juste avant le flash de 16h. Monsieur Ruquier, c'est important. Euh, on a volé ce week-end à Lorient, dans les locaux du Secours Pop. 
populaire, 800 jouets neufs de Noël qui étaient destinés aux 700 enfants des familles modestes du département du Morbihan. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Ils n'ont pas de quoi bouffer, ils veulent en plus de jouets. Non, mais ça va pas. Ça n'empêche pas que c'est dégueulasse, quand même. Hein. Et oui, et, et, c'est la vieille mais... histoire du Père Noël qui arrive. Et, qui... et j'en parle quand même. C'est un préjudice de 30 000 euros pour le secours populaire. Ah, T'as vu ce que ça fait Je vous la donne dans un instant, l'histoire du Père Noël. Mais quand même, je finis le mail, Pierre. Il y a une, une solidarité énorme là-bas, évidemment, à Lorient, les grandes surfaces, les écoles ont, ont donné des jouets. Mais il faut quand même dire un mot sur Europe 1, me dit Bruno, pour lancer un appel à la solidarité encore plus important pour le secours populaire français à Lorient. C'est 10 rue de Clérambeau. Euh, voilà, et, et c'est vrai que voilà, si vous habitez Lorient, sa région, n'hésitez pas à les aider. C'est terrible. Même, pas, même, même si on habite Paris, on peut envoyer un petit chèque, quelque chose. Voilà, que je vais faire, moi, parce que 800 je jouets. Tout de suite. Moi, je préfère que tu le fasses tout de suite. Ouais, de, de Pierre, sortez ton ouais. ouais, oui, 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 Sortez votre chéquier maintenant. Allez, maintenant. Devant tout le monde. Bon, alors, alors. <rire> puisque, puisque, le, puisque, le, puisque, le, puisque le public ici m'aime bien, vous allez faire semblant que je sors mon chéquier. <rire> et vous allez applaudir. Et quand, et quand je dirai, et je mets la somme d'eux, vous allez dire, oh, allez, on commence. Et maintenant, je sors mon chéquier. Et je mets pour le secours catholique de Lorient. Catholique. La somme de secours populaire. populaire. Tu peux en faire enfin. deux, tu veux. Ah, c'est pas le secours catholique Non. Alors allons-y. Voilà, ce qu'il qu faut savoir, c'est que Pierre fait exactement ça en amour. C'est ce que m'a dit une de ses conquêtes. Ah oui. Il arrive comme ça, il ne se déshabille pas. Je retire ma chemise. Je sors mon énorme manche. Il ne fait tout qu'en parole, c'est vrai. C'est un homme de radio jusque dans l'acte sexuel. L'histoire du Père Noël, c'était quoi, Pierre, alors bon, L'histoire du Père Noël, c'est qu'il arrive dans un, dans un pays... Déshérité, et les, les, les enfants viennent vers lui. On lui dit On n'a pas mangé, on n'a pas mangé. Elle dit Vous n'avez pas mangé, vous n'aurez pas de jouet. <rire> Allez, ok. Allez, le chef le chef. Allez, on se bon. retrouve Allez. après les titres de César. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Nous sommes là depuis 15h30 et je dois dire, il y a une bonne ambiance ah, oui, aujourd'hui. Ouais. Hein. Avec Michel Bernier, oui Titoff, Jérémy Michalak, Philippe Alfonsi, Gérard Miller, ah. Pierre Vénichou. Ah non, vous tombez un bonjour Pauline et Vincent, je vous le dis moi, bonjour Pauline. Bonjour. Et Pauline n'est pas très loin de nous, elle est à Paris ou dans quel arrondissement Dans le 10 e 10 e arrondissement. Oh, pas loin. Faites quoi dans la vie Pauline Eh bien je suis une de vos collègues, je suis journaliste. Journaliste, en oui. presse écrite, en presse parlée euh, en presse parlée, euh, à la télé, et en presse écrite aussi. Les à, deux. à la télé, mais où est-ce qu'on peut vous voir alors, Pauline Sur Eurosport. Eurosport ah, oui. Ça, alors, et quel est votre sport plutôt de... Ah, c'est tout, c'est le... le... Ça va du hockey au foot, en passant par le tennis. D'accord. Peu... Et t'es ah. mal payé, tu veux gratter un cadeau ici <rire> <rire> Oh bah ça paye pas terrible, Eurosport, je si, pense. Hein. Ça paye très bien. Ah bon vrai, bah, oui. Mais alors pourquoi alors vous voulez gagner bon, un... Je t'en parler, ça paye <rire> beaucoup mieux qu'ici. <rire> Bah, la preuve que non, puisque Pauline veut essayer de gagner un séjour au sport d'hiver en pension complète. C'est surtout pour le plaisir de nous parler, Pauline. Bien, bien sûr. Oui, 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 et puis si vous avez une petite place de journaliste dans votre... Ah, voilà oui. bon, On va voir ça en tout de suite sur... Il euh, faut envoyer une photo, c'est comme, comme ça que ça se passe. Non, oui, on va voir ça tout de suite sur le net. Pardon non, non, je vérifie quelque chose. Pauline, Eurosport. <rire> Puis c'est Laurent qui choisit, donc on voit plutôt une photo de ton frère. <rire> alors, alors, là, alors, là, ouais, là, ton là, frère à la plage, ton frère à la piscine. Ton frère alors avec, là, monsieur ton Michel, frère à la muscu. Alors là, si j'avais hey, si choisi les mecs sur leur physique ici, il ouais, n'y en aurait pas beaucoup. Hein. Non. Merde, je serais tout seul. <rire> C'est d'autant plus ignoble de dire des choses comme ça, vraiment, qu'en plus toi t'en as croqué. <rire> Pauline, vous allez affronter Vincent qui est à Verquin dans le Pas-de-Calais. Salut Vincent. Bonjour. En forme Ah, oh, très, 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 très. Et il fait, très, 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 il est très, 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 très. Et il fait quoi, Vincent Alors, je suis responsable d'une menuiserie. Une menuiserie Tiens, ça, c'est marrant. Alors, euh, et vous. Ah, oui, ça. Ah, ouais. Alors, alors, ça, alors, 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 je suis mort des opilants, mais. Quand ouais, il a annoncé non. à sa famille qu'il serait menuisier, ouais, les gens, ouais. ils étaient morts. Mais non, mais je trouve qu'on on ne, on ne revalorise oui. pas, on ne valorise pas assez les métiers. Je suis d'accord. D'artisanat, les métiers manuels. Et je suis content d'avoir. La menuiserie n'est pas un métier.
Gauthier Manuel. Ah, bon. Les plus grands menuisiers qu'on appelait alors ébénistes, c'est quand même pour des, des, grands, des grands moments de, de, de l'art en France. Mm -hmm. Ce n'est pas un métier manuel. Tu vois, tu vois Pierre, parfois, je, je, on se demande dans cette émission pourquoi Philippe se tait. Mais vraiment souvent, on se demande pourquoi tu parles. <rire> c est, c est, voilà, tu vois, je veux dire, il y a des moments où tu pourrais un peu t'alfonciser. Vous voyez, Vincent, il pourrait vous rejoindre, Pierre, parce qu'il commence un peu à raboter. <rire> je, je recherche en plus, je recherche, il peut venir. Bon, et vous voulez-vous aussi partir au sport d'hiver grâce au Club Vacances MMV Vous pourrez faire vos skis, alors. <rire> Pauline, où Vincent, voici euh, la question. Attention, on leur laisse 10 secondes d'avance si on connaît la réponse autour de la table. De quelle sixième Catherine parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui De quelle sixième Catherine parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui Catherine, Catherine de Médicis. Non. On a dit Catherine, qu on a... Euh, Philippe, Catherine, Catherine Zeta Jones. Qu'est-ce que vous dites, Pauline Catherine Zeta Jones. Non. Pourquoi elle serait la sixième Je ne sais pas, j'ai tapé sur Google. Ah oui. Parce que c'est euh, -ce -ce la politique. Est-ce qu'elle est politique, est -ce qu est politique, est politique Pas tout à non. fait, non. non. Est-ce que c'est une reine, une princesse C'est-à-dire euh, J'en sais rien, c'est une question. Eh ben, euh... Catherine Elisabeth Middletown. Bonne réponse de Pauline wow. Et qui est Catherine Elisabeth Middleton C'est la, la fiancée. La fiancée. Du William. Et pourquoi ce sera la sixième C'est la sixième en Angleterre à s'appeler Catherine. Exactement. Dans la famille royale. Dans la fa... Pas dans la famille royale, à devenir éventuellement en Angleterre, en Angleterre. un jour reine d'Angleterre. Voilà. Reine Catherine. Et oui, il y a eu Catherine de Valois, Catherine d'Aragon, Catherine Howard, Catherine Parr, Catherine de Bragance. Catherine Elisabeth Middleton sera la sixième Catherine reine d'Angleterre. <rire> Et oui, Vincent, vous étiez pas loin, vous étiez sur la piste. Bah, je me suis douté qu'on s'était sixième, mais euh, j'ai pas été assez rapide sur Google. Il était pas ah, sur la piste de ski. Ouais, 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 ouais. Elle est pas mal, puis pas, pas mince des noix. Hein, elle est jolie, oui. Je vous passais une photo, là, franchement. Elle est quoi Elle est mince des noix, Elle est pas mince des doigts Des noix, des noix. Des noix, je me disais, les noix. C'est quoi les noix Les noix, c'est les fesses, les noix. Ah oui Tu les vois pas, ses fesses, elle est assise, là. Je les vois, je les pressens. Je pensais que ça allait vous plaire, cette photo, je vous l'ai fait passer parce qu'elle a des bottes en cuir comme vous aimez. Ah oui, oui, t'aimes ça, les bottes en cuir. Tu sais que ah mon salaud. Mais, mais il en si, met si plus. Si tu continues à être indiscret, je te les reprends. Les <rire> Quelle future souveraine d'Angleterre. Pauline, vous le saviez ou vous avez trouvé ça où alors Ah bah sur Google toujours. Sur Google toujours. Bah, C'est vous en tout cas, euh, Pauline, qui allez partir euh, avec le club vacances MMV, soit Serre Chevalier, l'Alpe d'Huez, les Arcs ou la Plagne, selon oui. votre choix. Serre Chevalier, prend c'est mieux. Ah oui, pensez que Serre Chevalier c'est mieux, Pierre mais Oui, mais oui, parce que les autres sont des stations des Alpes de deuxième ordre, tandis que Serre Chevalier, oui. c'est la meilleure station des Pyrénées. C'est un grand skieur. Des Pyrénées, qui vous dit, hein. Serre Chevalier, Chevalier Pyrénées. Pyrénées. Les Alpes. <rire> alors écoute, là on va même enfin. passer, même pas la peine d'attendre demain pour les mecs. C'est une grosse connerie. Serge Chevalier, Chevalier c'est dans les Alpes. Chevalier, dans les Alpes. Mais, mais bien, bien sûr, sûr. c'est dans quand j'étais petit, tout ça et tout. Enfin, bah, tu allais quand j'étais petit. Mais alors, n'y allez pas, Serge Chevalier. <rire> Qu'est-ce que c'est la station des Pyrénées Ah oui, c'est fond romeux. Pauline, c'est vous qui partez, Vincent. Bah, écoutez, on va vous offrir. Tenez, euh, oui, si oui. jamais euh, Gérard part, euh, passe en, en spectacle du côté euh, du Pas-de-Calais. Peut-être. Euh... Bah oui, là, oui. oui Peut-être ouais, peut peut on peut lui faire un cadeau, on pourrait l'avertir. <rire> Pourquoi ne faites pas la première partie de Gérard Miller ah, Pierre serais, Benichou, serais Parce ah, oui, que en vedette américaine. Ah, parce ouais. que je suis, succès, hein. je suis un masochiste très connu rue Saint-Denis, mais je ne vais pas jusque-là quand même. <rire> <rire> première partie de Gérard Miller, tu te rends compte Et ma mère, si elle me voyait, elle croyait que j'allais être docteur. <rire> <rire> mais c'est Gérard, ah, non, tu n'es pas, pas docteur toi. Pas du tout. C'est un analyste je... sauvage, lui. Ah c'est oui. pas, pas, c'est pas un ancien psychanalyste. Psy psy ah psy ben voilà. J'ai un doctorat de philosophie, et un doctorat de sciences politiques. Ah, donc on un titre de docteur, mais pas de docteur en médecine. Voilà. Comment ça le savoir ouais. <rire> C'est vrai, oui, je suis d'accord. <rire> Regarde le cancre là. Non, parce que c'est la raison. Le cancre là. Vincent, on vous embrasse. Pauline, bravo encore. À Tours, ils sont très contents parce que le 22 novembre, ils auront le droit, avant tout le monde, ils auront le droit à quoi à Tours le 22 à Harry novembre Harry Potter. À Harry Potter, bonne réponse. 
Et voilà. De Jérémy Michalak. Quelle, quelle culture, Michalak. Ah, ah, là, là, là. Mais, mais comment une telle tête peut avoir tant d'informations J'en sais rien, le génie peut-être. Ils en auront droit à Harry Potter. Oui, ouais, ouais, on ne sait jamais. Il faut ça. apprendre ça par cœur. Tu peux être interrogé dans la rue par un flic, par un truc. Ou... <rire> Et c'est vrai, il a raison. Pourquoi vous retenez ce genre de truc J'en sais rien, parce que je retiens ce que je dis, c'est tout. J'adore Laurent qui dit comment tu peux retenir ce genre de truc Alors pourquoi tu poses de telles questions <rire> dis, Attends, c'est extraordinaire. Parce que c'est dans l'actualité. Bah qu'il y a voilà, eu, bah voilà, qu'il y a eu un concours sur une radio concurrente. Bien, D'ailleurs, un concours entre différentes villes, à savoir quelle serait la première ah, ville qui aurait le droit à diffuser Harry Potter en, avis, en, en avant-première. Mais c'est pas ça que vous demandez, monsieur, monsieur Alfonsi. Vous demandez, puisque vous dites, vous vous moquez de mon, mon, mon petit chéri en lui disant, mais comment tu peux reconnaître le retour de telles bêtises Alfonsi lui dit, mais pourquoi lui posez-vous ce genre de questions Bon, Alfonsi ah, est viré, c'est sûr. Parce que rend... Pour une fois qu'il ouvre la bouche, il sera obligé d'insulter le patron. Donc, allez voir à RTL, hein ah, c'est vrai. Ils, ils attendent. Bah, j'ai commencé par, par là, là, mais oui, pourquoi j'y finirai pas Allez, mais... RTL. Mais à part ça, euh, sa question elle ne manque pas d'un, 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 d'un certain oui. fondement. Voilà. Pourquoi vous vous moquez de lui, étant donné que c'est vous qui posez la question Je ne me moque pas de Jérémy Michel. Je serais content même que Jérémy trouve les réponses aux petites questions que je lui pose de temps en temps. T'as vu Pierre, il rambine. Et d'ailleurs, <rire> et d'ailleurs, je, et, et, et d'ailleurs, je compte énormément sur lui parce que c'est pas sur vous. C'est même pas ce que c'est Harry Potter. Tiens, c'est et c'est, que et c'est, Harry Potter. Alors, expliquez-moi ce que c'est ah, Harry bon, Potter. Je ne mange jamais de viande alors. Harry Potter, c'est un restaurant que je connais. <rire> Non, Harry Potter, oui, c'était, c'est un, un, un héros de bande dessinée, c'est ça ouais. Ouais, 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 ouais. De romans, oui. Avec une combinaison et de cinéma. Et il fait quoi dans la vie, Harry Potter Il fait quoi dans la vie Il est étudiant, puis il, est, il, est, il, est sur, il va à l'école et il est surtout doué de, de pouvoir magique. Je n'ai jamais eu la curiosité même d'aller de feuilleter un livre d'Harry Potter ou d'aller le voir au cinéma. Mais, bah moi, c'est donc que je ne suis pas fait pour faire. Moi, j'ai eu la curiosité. Enfin, c'est, j'ai c'est eu quoi, la curiosité de, de lire, regarder un DVD hein. et je ne comprenais rien. Alors, je me suis dit, je me suis dit que les enfants d'aujourd'hui étaient super intelligents, parce que moi, je comprenais au hasard, t'as pas Harry commencé Potter, par le début, c'est, c'est ça? Non, non, écoutez, on va le redire, Harry Potter. Il y avait des parents, noms que je comprenais c'est pas, une des noms imprononçables pour moi. Attendez, ouais. laissez le jeune de l'équipe, vas-y. Harry genre. Potter, c'est une bénédiction pour les papas et les mamans. Moi, j'ai vu le plus jeune de mes fils, qui avait quand même du mal à lire comme beaucoup d'enfants, dévorer les Harry Potter, lire d'énormes livres. Mais quel âge il avait à ce moment-là? Bah, à ce moment-là. 28 ans déjà. Le... Il, a, il a 20 ans aujourd'hui, Harry Potter, il avait une dizaine d'années. Ah oui. Et il lisait effectivement. Effectivement, Harry Potter, ah, du oui. début jusqu'à la fin, avec une passion incroyable. Et c'est vrai que ça l'a aidé à découvrir les livres. Moi, Donc, j'ai vu Harry Potter, vrai, ça quand, fait quand un enfant, on a du mal à lire, c'est qu'il lise quoi que ce soit. Oui. C'est formidable. Même, même des livres interdits, des livres idiots, des bandes dessinées, des machins. Mmh. Mais c'est vrai. Ah, s'il y a trop de photos, par contre. Euh... Il, a, il a absolument raison, Miller, Mais... là-dessus. Merci, Pierrot. <rire> Qu'est-ce qu'il vous je arrive Je ne dis pas Pierre. que c'était notre fils. Ouais, je, pas, là, tout d'un coup, je rambine parce que je. Mais gentil. arrête de dire rambiner. Ça ne veut pas je dire. Je veux rambiner si je veux. C'est de l'argomuche. C'est, pas du, c'est, pas du... c'est, c'est seulement de, de la tradition orale. <rire> Alors, comme disait Miller, tu connais bien la tradition orale, toi <rire> C'est plutôt de votre côté qu'il y a de la tu tradition orale. Tu préfères la tradition orale, toi <rire> Oh mon Dieu Et après, quand euh, Michel Bernier, dans, ce, dans ce certain, ouais. certains moments de son pote, j'ai, j'ai son pas spectacle... dit ménopause ou machin. <rire> ménopause, ça, c'est un gros mot, vous voyez, pour ah, Pierre. Ah, je trouve ça <rire> Non mais ça c'est curieux. Non, non, parce c'est que... le secret des femmes. On n'a pas entré là-dedans. Ah oui. On n'a pas à dire alors oui elle est la ménopause, elle est ménoposée comme dit l'autre là. Comment il s'appelle le type là Fabrice qui, est, qui est à la place de Miller d'habitude là. Fabrice. Le, le, le comique sénégalais. Comment il s'appelle <rire> Fabrice Eboué. Fabrice Eboué. Ah, il est ménopausé. Il est machin. Oh là là, je trouve ouais. ça odieux. Moi, j'ai du respect pour les femmes. On dit des gros mots, on dit des, des, des trucs. Michel, je ne sais pas dire Alors, ça. C'est, c'est... Quoi mais ça, non, mais c'est, je c'est vraiment parce que. Mais c'est un rapport. Voilà. Et c'est, tu, tu fais partie de ces hommes chaque fois qu'il y a des règles, que les femmes ont leurs ah, règles. Ne dis pas ce mot-là. Ne dis pas ce mot-là. Non, mais t'es pas croyant. Et c'est un mec comme ça qui, en plus, se prétend, utilise le mot rambiner. Encore une fois, rambiner ne veut pas dire du tout ce que tu as dit. Rambiner, ça veut dire réparer, guérir, apprendre la langue française et l'argot. Oui, il répare, il répare. Tu ne connais rien, ni aux femmes, ni à la langue française. On t'explique que rambiner, ça veut dire quelque chose. Tu réutiliseras jusqu'à la fin des temps rambiner d'une façon erronée. Je veux pas dire, Pierre, mais il te cherche sur les femmes depuis le début. C'est que tu as raison. Mais oui, j'ai raison. Rambiner, ça veut pas dire. Mais rien à la langue française, c'est vrai. Et alors, c'est pas ça qui m'empêche d'être heureux <rire> Attends, on n'est pas obligé d'être, d'être, un, d'être un vicieux érudit. <rire> Ça, c'est vrai. <rire> Le tour à droite a été publié
Le tourne à droite a ah été oui, publié aujourd'hui. C'est pour les vélos. Alors, expliquez. Alors, ah. ils ont le droit de, de, de griller le feu, hein, c'est ça, si ils tournent à droite. Exactement. Voilà. Depuis hier, au journal officiel, un décret est paru est comme quoi les cyclistes avaient le droit, malgré un feu rouge, de tourner à droite, si un panneau les autorise, évidemment. Ah, bon, Bonne réponse pardon. de Michel Bernier. On va en renverser de plus en plus. Hein. C'est une des mesures qui Mais euh, Il le faisait pas. déjà. Hein. C'était pas autorisé déjà Non, c'était pas autorisé. Ah, oui, parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était déjà autorisé. Oui, aussi, hein. Mais maintenant, justement, ils ont le droit de le faire. C'est comme les une voilà. mesure qui m'a scandalisé. C'est horrible. Ce qui m'a scandalisé, déjà que ces malheureux cyclistes sont là et, et prennent des risques pour eux-mêmes. Ils font courir aux automobilistes des risques aussi. Ils font courir aux piétons des risques encore pires et qui sont là à foncer comme des fous au lieu de leur dire un peu plus de machin vous avez le droit maintenant de tourner quand il y a un feu rouge non mais c'est quoi Puis ils ont le droit aussi d'aller au pas dans les rues à saint Il y, y a longtemps oui. qu'ils ont le droit de faire quelque chose de bien pire, à rouler à contresens à de la contre circulation. C'est contre de la circulation. C'est de la folie. Et maintenant, vous avez remarqué quand vous êtes en voiture, route, hein. vous êtes en voiture sur deux fils. Si enfin, vous n'êtes pas exactement sur votre fil, vous entendez des klaxons. Ce sont des motards qui se sont arrogés le droit ah, ça, différent. de passer. Ah, ah, là, tu ne peux pas attaquer les motards. Quand tu marches en pierre en scooter dans Paris, que tu as tous les connards en voiture qui sont au téléphone et qui ne regardent pas la circulation, tu comprendras pourquoi les mecs en deux roues klaxonnent. C'est ouais. ça, il y en a ras-le-bol aussi. Les, les mecs en oh, quoi Bien envoyés. Ah, voilà. ouais. Bien envoyés. Ah, Vas-y, vas bon. Jérémy. Allez, Jérémy, allez, Michou. Allez. Michou. <rire> Michou, c'est nouveau ça. Vas-y, Michou. Bah, Michou. Bah, Michou. Michou. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais. Je joue Michou. Je joue Michou. Tu l'as, ton nom C'est plus en plus. C'est plus en plus. Je Michou, il bouge, genou. Pouh. Deux roues. Deux roues. Et tu rencontres le fantasme Joujou sur un scout. Nous avons le même, d'ailleurs. Joujou et moi. Mais ils vont être savait c'est un jouet bientôt pour Noël. Nous avons tous les deux le même scooter. Tu vois, on en a un chacun. Il paraît qu'ils vont faire des scooters avec quatre roues maintenant. Ouais, ben nous on a déjà trois roues. Qu'on pardonne, voilà une chanson d'actualité. Véronique Sanson. Dans un instant, nous aurons au téléphone Dominique Zumbil qui vient de publier un livre de recettes. Et Dominique euh, Zumbil, je dois dire, ainsi qu'Alexandre Zimovic qui signe ce livre euh, avec elle. Qu'est-ce qu'il y a C'est les mecs qui sont. Euh, <rire> ah euh, ils, ils bossent ah à non, Télé Z, les deux pas, ou pas ouais. Pourquoi <rire> <rire> Zumbil et Zou... oh, C'est vrai. Ah ben, Dominique Zumbil et, honteux, et Alexandre Zimovic seront au téléphone dans un instant parce qu'ils ont écrit un livre de cuisine et un livre de recettes que vous apprécierez. Vous pourrez aimer, je crois, euh, les, les recettes qui sont dans ce livre. Euh, vous pourrez en profiter, mais elles sont quand même assez originales, ces recettes. C'est un nouveau régime Non. C'est euh, pas fait avec des aliments Si, avec des aliments. Ah 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 c'est ah genre avec les restes, comment recycler ce que t'as dans ton frigo que t'as pas utilisé. Non, avec des aliments. C'est quoi des aliments Tous les aliments qui servent... Euh, pour la santé. Pour la santé, voilà. Ah non, non, non. Non, non pas du tout. Mais c'est des recettes euh, à base de, de, uniquement de viande, de poisson Oui, euh... alors, je peux pas vous dire tout ce qu'il y a dedans, je peux si. vous dire ce qu'il n'y a pas, si vous voulez. Ah. Qu'est-ce qu'il n'y a ah. pas Alors, ça, ça, je peux vous le dire. Bah, par exemple, il n'y a pas d'oignon. Ah, il n'y a pas d'oignon, ah, je m'en vais. Il n'y a pas. pas, pas, pas J'étais venu pour ça. Pas, pas d'oignon, pas de lait, pas de poivre, pas de sel. Pas, pas de chocolat. <rire> pas de chocolat non plus, c'est vrai. Alors, il euh, n'y a, a, fait... a rien de tout ce qui est bon, quoi. Non, non, tout non. Il n'y a pas de soucis non plus, pareil. Non, non, non. Tout ce qui fait grossir. C'est pas parce que ça fait grossir. Je connais pas de soucis. C'est parce qu'ils n'aiment pas. Donc, ça a quand même quelque chose à voir avec la santé. Non. Alors, tu as dit pas de lait. C'est des trucs qu'on trouve dans la terre. Non, uniquement. Non, non. Oui, parce que le lait. Ah, c'est une bonne question. Là, là, on peut tenir un moment avec ça, je pense. Hein. Non, mais je crois que c'est bien aux questions. Que... Eux-mêmes sont des grands chefs. Ah, ou pas euh, non, 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 non. C'est des recettes. Il s'appelle comment Zigoudi Comment non, écoutez, on va l'avoir au téléphone, euh, euh, oui. Madame. Alors, euh, Madame comment ma, Madame. Zumbil. Des recettes Zumbil. qui ne viennent pas de euh. matière naturelle, en fait. Il n'y a que des produits chimiques. Non, rien à voir avec ça. C'est des recettes pour les hôpitaux. <rire> non, non. C'est de la cuisine chose... euh, moléculaire. Ça, ça a un avantage pour une catégorie particulière de la population. Oui, tout les, à fait. Les monsieur. personnes âgées. Non, pas spécialement. Alors, les enfants, si... les bébés. Cholestérol. Non. Donc si on trouve la catégorie, on comprend. Ah, ça complètement. Alors, allons-y. Alors. Est-ce que c'est des gens qui ont une certaine préférence sexuelle Non. Pas du tout. Pour, le, pour, pour, le, les... pour les femmes malheureuses. Non, non C'est religieux Non, non Pour les enfants Non, non C'est purement les ados, physique. Non, non. Les gens qui perdent leurs cheveux Non. Ceux qui ont des gros seins Non. Ceux qui ont les ongles longs Écoutez, vous voyez un livre de recettes pour les gens qui ont oui, des gros seins Ah ben bah pas mal, ouais. Pour les abribus. Pierre, j'espère que vous allez trouver parce que quand même. Pour les enfants. Je cherche, je cherche. C'est trouvable. Pour, les, pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants. Non, non. Pour Mais les alors, juifs. Non, pas pour non, les juifs. C'est pas religieux. C'est pas religieux. C'est pour les, les femmes et les, ou les hommes ou c'est. Euh... Est-ce ah, est que c'est pour avoir des enfants C'est hommes, femmes. C'est pour les deux. C'est pas pour quand on est enceinte. Non. C'est ceux qui dorment peu qui font des enfants. C'est pas bête ça. 
par exemple. Un non, livre non. de recettes pour quand on est enceinte, ça c'est pas bête, pas bête Pierre. Ah, non, non. pour les jeunes mamans. Oui, non. ça pourrait être, par exemple, livre mais de oui. recettes pour les femmes qui veulent avoir un, un, un garçon. Un garçon. Ou une fille. Ouais, voilà. C'est pas bête, ouais. mais c'est pas ça du tout. Ah bon. Est-ce que c'est pour les gens qui se couchent tard, qui non dorment plus. peu, non qui font des fois, des fois, ils peuvent se tromper parce que comme un garçon, il porte un blouson, comme un garçon, le grand ceinturon, comme un garçon. Pourtant, je ne suis qu'une fille. La petite fille qui arrive et qui dit ça. Tu rends compte si ça serait extra Voilà. D'accord. Il n'y a plus, plus qu'une heure et demie d'émission pour te faire chier. Là, pour te dire n'importe quoi. Allons-y, allons-y. On est un peu comme chez les Vitans ici. Ça meuble, ça meuble. Hein. Il a tout lâché. Ouais, c'est Ikea, c'est Ikea. Bah, on dit plus les Vitans, on dit Ikea plus. maintenant. Euh, ouais. Il n'y a plus de les Vitans Non. Eh bien, le bonjour, monsieur les Vitans. Ouais. Vous avez les meubles, vous avez les meubles. Ouais. Bien, le bonjour, monsieur les Vitans. Allez, vous avez les meubles qui durent longtemps. La bol de Florine, allons-y. Il n'y a donc qu'on n'a pas eu droit à la trompette. Alors, euh, oui, la oui, bol oui, de oui. Florine, ah. c'est la bonne, la bonne tuzane pour, pour le foie. La brillantine, cadorissin, rendra ah, vos cheveux pour le teint. Il fait des pubs chantées. Euh, <rire> dop, dop, dop. Dop, dop, dop. Adoptez le shampoing dop. Et Liliane, tu m'excuses. Dop, dop, dop. <rire> il fait des voix en plus. Et il y avait aussi. Euh, et pour moi, garçon, un petit citron. citron. Et pour, pour toi, toi gérant, gérant. Un petit orange. Un petit orange, oui, oui. Bon, je vous souviens qu'on a une interlocutrice euh, qui nous oui, a. Euh, oui, mais elle fait des recettes alors. Euh... Alors, Moi, j'étais interlocutrice. Est-ce que c'est quand même pour... mixte C'est pour les, c'est mixte. Oui, oui. Ah, ça pour, pour être mixte, c'est mixte. Ah, c'est ah, juste. Ah, ça ah, peut pas être plus ah, mixte ah, même. Ah, c'est même ah, la particularité. Ah, ah oui, c'est pour les hermaphrodites. Pas du tout. <rire> c'est bien, ça va bien, ça va bien se vendre. C'est à base d'escargots. <rire> c'est un tout petit. <rire> ça, ça va bien se vendre. Un livre de recettes pour hermaphrodites. C'est un tout petit livre dédicacé et dédié à Amanda Lear. Non, 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 non. Pour les escargots, il faut qu'on. Elle est toujours là, Madame Tsumbi. Ah merde. <rire> Mais non, j'espère qu'elle a eu le temps de nous faire abecter depuis le temps. Hein. T'es peut-être pas concerné. Non, non, voilà une bonne question, Laurent. Soyons sérieux. Qui parmi, qui parmi les chroniqueurs ici présents aurait plus intérêt à acheter ce livre qu'un autre Alors, ah, voilà, ça c'est une voilà, bonne question. Bonne question. Bon. Sûrement pas Pierre. Ouais. Euh, à mon avis, vous, Gérard, ouais. moi, euh, à ma connaissance, pas Joujou, pas Titoff. Ah, donc c'est les gens plutôt intelligents, cultivés, plutôt <rire> sexuellement actifs. Et Michel, bon. je n'en sais rien. Euh, Philippe non plus, mais en tout cas, vous et moi, sûr, Gérard. Ah, voilà. C'est pour les mecs très laids. <rire> Les mecs qui sont heureux en amour. Oh, 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 c'est les gens qui ont des ah, enfin, C'est le, le, pour les sur... gens qui ont des animaux. Ah, et alors ces recettes eh ben, Ça veut dire qu'on peut manger justement son chien, son oiseau. Bonne euh, réponse voilà. de Michel Bernier. Bravo. C'est un livre où on raconte comment manger son chien. Mais non. <rire> C'est les recettes chinoises. Je te jure, c'est ce que j'ai compris. Je jure que j'ai pas. C'est comment manger comme un chien Mais non, ça veut dire que. Comment manger comme un chien T'as qu'à venir à la maison. Je vais voir. Comme un chien. Excusez-les, excusez-les, madame Dominique Soumbi. Là, je suis désolé. On mange la même chose que le chien. Vous êtes toujours là Pourquoi le lait Le lait. Ou le chien mange la même chose que toi. Vous êtes bien patiente, déjà. Merci. Je suis là et j'entends toutes vos bêtises. Comment de bêtises Vous publiez aux éditions de la librairie de la galerie un livre qui s'appelle Un dîner à quatre pattes, recette pour Toutou et Minou et on leur peut, maître. On peut comprendre. Et dîner à quatre pattes. On peut comprendre. Attention, hein. Ouais, dîner à quatre pattes et recette euh, pour Minou. Ça, c'est euh... un dîner presque parfait. Ouais. Hein. Recette pour, pour Minou. minou. Euh... Recette pour Toutou. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse qu qu vous 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 Mais, mais, mais qu'est-ce que. Qu'est-ce que vous. On va toutes les faire. Non, mais, non, mais sérieusement. Dîner à sérieusement. Quatre pattes. Dîner à quatre pattes. Les, les Toutou et les Minou. Non, mais sérieusement. Les toutous qui sont des madames ou les toutous qui sont des messieurs Parce qu'il y a deux sortes de toutous, les madames et les messieurs. Et tout des ça. couverts en cuir, oh. avec des assiettes ah, en cuir. Il peut manger tout comme ton Dîner chien. Il a quatre pattes avec un Il a noir. mangé tout son rose -pif. Il m'a laissé un peu de purée, il n'aime pas la purée. Bon, et, et après, après j'avais fait du riz au lait. J'avais fait du riz au lait, Minou, il a tout mangé. Mais nous, c'est une madame. <rire> non, mais jusqu'où on ira Non, je suis désolé, ma <rire> Je pense qu'elle va, va accrocher, mon avis. Déjà qu'on a fait patienter Mme Tsumbil longtemps. 
dites-leur que moi, moi, ça m'intéresse. Voilà. Et Gérard Miller aussi, parce que nous, on a des animaux et on aime les animaux. Voilà. En tout cas, c'est un livre qui plaît beaucoup et qui est amusant et qui n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait avant nous. Ça n'a jamais été fait. En fait, c'est parti d'une blague, mais finalement, on l'a fait sérieusement. Et tous les on peut les partager son télé. repas, mais oui voilà. évidemment, on peut partager son repas avec son ouais. chat et son chien. Mais il dit la table aussi. Partager mon repas avec mon chien, mais je veux pas que le chien partage son repas avec moi. C'est ce que dit Mme Tsumbil. Avant, il mangeait les restes, les chiens et les chats. Sûr. Voilà. Donc maintenant, ouais, euh, ça ça, voilà, hein. c'est une idée amusante. Je, maintenant, ça n'est égal que les gens fassent les recettes. Ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est une idée amusante puisque avant, les, les gens ils donnaient leurs restes aux chats et aux chiens. Mmh. Euh, voilà, bah maintenant on peut cuisiner pour toute la famille et on a enlevé donc les ingrédients qui sont mauvais pour les chats et les chiens pour qu'ils puissent les manger mais si, comme ce sont des plats pour humains en rajoutant du sel et du poivre on peut tout à fait le manger et c'est délicieux Attends, mais vous avez Pas en... de lait, pas d'oignon, pas de chocolat en revanche voilà, hein. mais... voilà, exactement. Le lait c'est dangereux pour le chat oui. Oui. Mais, mais pourquoi le lait c'est dangereux oui. Mais il lape le chat Bah oui, oui mais c'est pas bon de leur donner C'est miaou <rire> Cela dit Vous voulez que évidemment... nous fasse, hein, voulez nous fasse des animaux Ah oui oui <rire> Fais-moi la vache <rire> Il fait deux ans seulement <rire> Tu veux le lion Waouh T'as peur, hein, hein Nous partageons ainsi le même amour des animaux. Dites-vous avec euh, Alexandre Zimovitch et euh, pour publier ce livre, un dîner à quatre pattes, recettes pour Toutou et Minou et leur maître. Vous avez testé maître, évidemment les recettes. Par exemple, euh, voilà, y a, vous avez un chien qui s'appelle, je crois, Bronny, c'est ça Voilà. Et, et, et un, un chat qui s'appelle Cappuccino. Cappuccina. Oui. Cappuccina, voilà. C'est une, une madame. Hein. Ah, et alors, par exemple, voilà, j'ai des, 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 des exemples de recettes qui, qui, qui sont sûrement très bonnes pour nous uh -huh. et bonnes pour Toutou et Minou. Exactement. La soupe chinoise au poulet, parfait. Euh, biscuit au fromage, pâté de viande en croûte, île flottante. Alors, ça, on peut leur donner de l'île flottante. Oui, bien ouais, sûr. Je ne veux pas que ça passe oui, par là parce que l'île flottante, je me rue dessus. Moi, j'adore ça, moi. Ah bah, pas donner ça aux bêtes, non T'as un petit côté chien, tu vois. Ah, j'adore l'île flottante. Voulez, hein. moi. Évidemment, ce ne sont pas des recettes à faire tous les jours. C'est euh, une fois de temps Mais en temps. Mais quand même, est-ce que vous faites comme euh, la photo que j'ai pu voir dans le Parisien ce matin C'est-à-dire, est-ce que quand même, vous mettez euh, les, les, écuelles, les écuelles du chien et du chat oui. sur la table à côté de vos assiettes. Non, ça c'est pour la photo. Ah, ah non, 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 peur. non, on peut trouver votre livre sur le site internet www. Si on ne trouve pas, comment on fait <rire> Sur le site internet, laissez-moi dire que Madame a patienté suffisamment longtemps. Oui, oui. Elle mérite oui. bien qu'on donne le, le ouais, nom de son ça, site. Oui. Hein, oh, www.lalibrairiedelagalerie.com. C'est bien ça, oui. Madame Oui, mais vous le trouvez partout à la Fnac, chez Virgin, chez Cultura, absolument partout. Parfait. Et ça voilà. s'appelle, je le rappelle un dîner à quatre pattes, recette pour Toutou et Minou. Est-ce que vous êtes capable de me donner, puisqu'on apprend dans la presse aujourd'hui la disparition de Mimi Perrin, le nom du groupe qu'a fondé Mimi Perrin Aujourd'hui, on apprend dans la presse la disparition de Janine Perrin, alias Mimi Perrin. Et euh, cette dame euh, nous a quittés à l'âge de 84 ans. Voilà. Et elle avait fondé un groupe, Pierre, dont je suis sûr euh, que vous connaissez le nom. C'est de la musique Oui, ah bah oui c'est de la le musique. Le groupe des cinq Non, non, non. Les parisiennes Non, pas les parisiennes. Ah, j'adore les parisiennes. Ah, pas les parisiennes. Françaises Françaises Oui, Janine Perrin, elle est française. Ah bah oui. Elle, elle chantait elle-même ah, Elle chantait, elle était choriste au départ, yé yé. C'est même elle qui chantait, je vais vous dire, avec Richard Anthony, dans le Itsy Bitsy Bikini, c'est elle qui faisait 1, 2, 3. C'est une des voix des parapluies de Cherbourg. Non, dans la chanson de... Ah ouais. Itsy Bitsy Bikini. Non, si on peut chanter. Alors, au début, elle faisait d'un je ne sais quoi. C'est ça, c'est celle qui C'est elle qui faisait 1, 2, 3 et refusait de montrer quoi. Elle refusait. C'est elle qui faisait ça. Ça ne dit pas après. Belle carrière, quoi. C'est euh, elle a fait un des trois dans le morceau de Richard Anthony, hein, c'est quand même... Euh... Mais, elle a, mais, ouais, elle mais après, elle a fondé hein, un groupe... Des tubes qu'on connaît Un groupe que Pierre connaît. Et d'ailleurs, je vais vous dire, même le nom de ce groupe, c'est parfois une expression qu'il utilise euh, régulièrement dans l'émission. Ah. Rambinet, le pas groupe. Rambinet, <rire> pas Rambinet, mais c'est pas loin. C est, c est, c est, c si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. <rire> non, c'est pas un peu ça. long comme nom de groupe. Non, hein. non, non, ça rentre aussi bien que Papa dans la bonne non plus. Ah. <rire> oh, le florilège, <rire> le best-of. Est-ce qu'elles ont chanté C'est vrai, ça a été des vrais tubes. Ah mais oui, 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 
Il y a eu plusieurs tubes. Je pense qu'elle faisait plutôt des reprises, évidemment. À l'époque, c'était beaucoup ça. Ah, des ça reprises avait... de standards américains. Mais le groupe qui était parrainé par Quincy Jones, quand même. Quoi Voilà. Disons. A eu disons. un énorme succès, quoi. Vous voyez Succès uniquement en France. Elle reprenait des standards du jazz américain. Ah. Charlie Parker. De... C'était pas les. Lullaby, les... Lullaby of, uh, les, lullaby, les. Non, c'est pas celles, celles qui ont repris. Euh... Quand je monte, je monte, je monte, je monte chez toi. Sûrement, oh, sûrement. Mais on, va, on va les entendre. Gentil, gentil. On va les entendre. Les filles habillées en soldats américains. Je ne connais pas, moi. Ah non, ça, c'est les. Oui, les Pointer Sisters. C'est un genre comme ça. Non, 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 non. non, non, non. Chez Barclay, c'est sûr. Non, non c'est une expression, le nom du groupe, c'est un truc bien français. La preuve, c'est une expression que, que Pierre utilise ah, régulièrement. Français, il dit, ouais. quand, il, quand il pense qu'il euh, va moucher quelqu'un ou qu'il va aller plus loin que quelqu'un, qu'il va être plus fort que quelqu'un, il dit oh, souvent Pierre. Jours. Ah, il dit. Euh, et ça, c'est un nom de groupe. Ah, oui, et c'est un nom de groupe. Ouais, ouais. <rire> Je cherche des trucs avec baiser la gueule, pauvre con. Tant que les une abrutis Non, non. Mais je t'embouche en coin Non, non, non. C'est aussi un jeu, d'ailleurs. Imagine bien le groupe féminin, je t'embouche un coin. C'est une partie de jeu, c'est un. Cache-cache Non, non, non. Touche-touche Non, une partie de jeu. Je vais. Je vais te mettre la main au panier. Non, échec et mat. Non, non, mais on se rapproche, on se rapproche. Le groupe aurait pu Les dames, les dames. Pas les dames, le groupe aurait pu s'appeler effectivement échec et mat, ça c'était rigolo. Ou quatre flots. Le dame et le pion. Non, pas le pion. Grand chelem. Pas grand chelem. Non, un truc bien français. Les belotes Pas la belote. Addition séparée Non. <rire> un groupe qui s'appellerait Addition Séparée, c'est pas mal. Stone et Chardin de retour dans Addition Séparée. À quoi vous jouez parfois On y a tous joué. Gamin, les, les vieux, ils jouent Au beaucoup. Pille. Non. À cache-cache. Non. 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 Au docteur. Les vieux jouent pas à la marelle, Pierre. Si. Au docteur. C'est à Pierre qui continue de jouer au docteur. Hein. Les vieux jouent pas à la marelle. Les, les oblige. Au boule. Non, pas au boule. Ah ouais, les les boules, dans... c'est un bon nom pour des filles, ça. <rire> les boules. Oui, les quatre... cochonnettes. Les Alors, boules. à quoi on joue dans les maisons de retraite Alors. Alors ah, à la joue... Non, pas à la belote. Les canastes. Bon, j'ai un Les petits chevaux, les petits chevaux. Au jeu de loi. Vous en oubliez. Réussir à se servir un verre d'eau. Les dominos, évidemment. Et alors, il s'appelait Les dominos. Les dominos blancs. Non. Les Les fats dominos. Les double 6. Les double 6. Bonne réponse de Pierre Benichou. Et oui, les double 6. Eh ben, je ne connais ça, ça ne me dit rien. C'est quoi l'expression Et l'expression hein. de Pierre, c'est souvent, il dit je vais te rendre double 6. Non, non, non. En parlant de quelqu'un qui est beaucoup plus fort qu'un autre, quand on lui dit est-ce que tu crois que Zonga est meilleur que, eh ben voilà. est meilleur que, que mon fils, il dit bah, il lui rend le double 6. Ben voilà. Ça veut dire il lui donne un avantage. Ouais, ouais. Bah, si on, ça se dit au jeu. Et souvent vous le dites ici. Je bah, dis... rends le double 6. Eh ouais, J'y rends le double 6. Ouais. Ouais, a... voilà. Il dit ouais, ça souvent, ouais. Pierre. Et double 6, c'est le nom du groupe. Vous connaissiez ce groupe dit... ah, non. Ah, non, Pas du tout. Le voici. Double 6, grâce à Mimi Perrin, disparu à l'âge de 84 ans. Vous réécouterez ce groupe aujourd'hui. On va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Ah Serge, vous profitez qu'aujourd'hui c'est une émission d'intellectuel <rire> pour revenir avec votre quiz citation. Ah, oui, et je ne doute pas que ça soit réglé en deux coups de cuillère à peau ça. Pourquoi non. Grâce à qui vous pensez Il euh... me semble qu'entre Gérard, euh, Pierre et, et peut-être Philippe Alfonsi, peut-être aussi Michel, on devrait quand même pouvoir euh, bon, enquêter. Bon, euh, je me barre quoi en fait, c'est ça Allez. Mais non, mais je, je, je parle de l'équipe de choc. Euh, on va prendre le double euh, six. S'il y a la bruyère dedans, ça peut marcher pour Titoff. <rire> <rire> Ah. Il trouvait toujours de la bruyère, Titi, dans les citations. Euh. Toujours. Et Musset euh. aussi, de temps en temps. Bon, alors là, il faut trouver quoi exactement alors Eh bien voilà, il y a, il y a oh. des expressions. Oui, c'est ça. C'est surtout des expressions et des mots qui ont été inventés. Qu'est-ce qu'on va trouver Eh bien, euh, on écoute quelques extraits de chansons et euh, il y a cinq mots ou expressions cinq, dont il faut deviner l'auteur. Cinq auteurs à vos papiers, à vos stylos. Cinq auteurs qui ont inventé ou créé ces mots ou expressions. Un. On hésite à s'approcher à l'enclopin, clopin. clopin. Et je m'en vais, clopin, clopin. Un monstre est entré, clopin, clopin, dans le cœur des enfants. Deux. Tout au fond de la mer immense, une pieuvre nageait en silence. Tu mimises dans le rythme comme la pieuvre se flingue, et mes potes sont tous dingues, et la musique commence à schlinguer. Bolloré, Bouygues, Vivendi, elle se serve sur la pompe à fric. Bolo, crassi, bolo, la pieuvre. Regarde les devises qui pleuvent. 3. Soutenable légèreté de mes pavals dans ma tête. Indicible, légèreté de l'être qui d'un regard se propulse à des kilomètres. Insoutenable légèreté de l'être. 4. L'oiseau des îles est pris au zoom par un papa. 
Peut-être qu'il faut commencer par dire que les paparazzi, en tout cas les grands paparazzi, c'est d'abord des bons photographes. C'est parti pour la radia des paparazzi. Nous n'en donc jamais assez de prendre des photos. Paparazzi, ça suffit. Je veux être pris par les paparazzi, caché derrière mes lunettes noires. 5. Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre Je ne veux pas travailler Je ne veux pas travailler Je veux seulement oublier Et puis je c'est compliqué, mais c'est voilà. intéressant. Je ne comprends même pas les mots, alors. Oui, alors c'est ça. On que la citation. La prochaine fois, vous le ferez mieux, compris. Serge, parce que mmh. le problème, c'est que euh, non seulement il faut trouver les auteurs, mais il faut trouver les mots aussi. Ce n'est pas facile. <rire> euh, ah, oui, oui, d'accord. Euh, euh, la soutenable légèreté de lettres, c'est Milan Cambera. Et bravo. Alors, ouais, attendez, on va, faire, on va faire tout ça dans l'ordre, si vous voulez bien. D'abord, on a entendu Clopin Clopin euh, dans la bouche d'Aldebert, de Juliette Gréco et de Marie Myriam en chanson Clopin Clopin. Mais ça vient d'où, Clopin Clopin La Fontaine. Clopin. La Fontaine. La Fontaine. Bravo Gérard Miller. Oh, oh, oh. C'est dans quoi C'est rien, c'est rien. C'est dans quoi C'était aussi la question. Je ne sais plus. C'est dans la bouche du coche, je crois. Non, c'est dans le pot de terre et le pot de ah, fer. Ouais. C'est bien ça Oui, c'est ça. Le pot de, ça date de 1668. Ah, Clopin Clopin. Clopin Clopin comme ils peuvent l'un contre l'autre jeter. C'est bien ça ah, oui, oui, oui. Alors après. C'était plus compliqué parce qu'il fallait déjà entendre le oui, mot. Le mot, c'est pieuvre. Ah, qui est celui qui vient de mourir. Paul le poulpe. Des... Ouais. Paul le poulpe. <rire> Paul le poulpe. <rire> c'est sa femme, ça. C'est sa femme. Bon, c'était Victor Hugo qui avait inventé le mot pieuvre. Hein. On peut le dire, ça, c'est. Oui, oui, oui. Mais, mais c'était pas trouvable. Ni le mot, ni, ni l'auteur. Enfin, comment, 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 comment il a inventé le mot pieuvre Expliquez, Serge. Avant, on disait poulpe. Ça vient du grec. Et puis, il était en exil à Guernesey. Et il a francisé un terme de patois des îles anglo-normandes. L'insoutenable. Soutenable légèreté de l'être. Ça, on l'a entendu oh, en chanson. Ça, oui. effectivement. Kundera. Kundera, Et là, effectivement, ça. Titoff a tout de suite euh, euh, pu citer Milan Kundera. Bravo. Le mot paparazzi ensuite. Ça, c'est Fellini. 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 Bravo, exactement. Le mot paparazzi qu'on a entendu dans les chansons de Jane Birkin, entre autres, et Claude Nougaro, et ainsi que David Hallyday. C'est Fellini, le premier, qui a employé dans la Dolce Vita, la Dolce ce Vita. mot euh, paparazzi, euh, paparazzo au pluriel. Non, 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 paparazzo au singulier, paparazzi comme un spaghetto et des spaghetti. Et en revanche, on a pu entendre évidemment Pink Martini chanter « Ma chambre à la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, je ne veux pas travailler ». De qui s'agit-il au départ moi, Ça c'est moi qui... Non. <rire> c'est la Fargue C'est les loges de la paresse non. Non. Non, 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 non. Ma chambre est une cage, Natacha Campouche Non. <rire> Pierre Benichou. Est-ce que c'est Rimbaud Est-ce que Titi et Titi et Rominet Non. Non, non. c'est pas Verlaine je... C'est pas Verlaine. C'est pas Rimbaud, c'est pas Verlaine, c'est pas Baudelaire Non, non, non. non. Bah, vas-y, si Mais c'est d'aujourd'hui, c'est... Non. Ah non, non, c'est très ancien. Enfin, très... C'est un français ah oui, oui, oui. C'est Pavillon. Dans un poème qui ne comportait que ces cinq vers-là. C'est bien ça, c'est Apollinaire. Apollinaire. Guillaume Apollinaire, bravo. Bravo, Gérard. Et moi, j'ignorais que. Non, moi non plus. Ce que Pink Martini ouais. chantait, c'était du Guillaume Apollinaire. Ah, Alors, Apollinaire. Là, ça, ça c'est ce que je trouve le plus intéressant dans votre ah, truc ouais, d'aujourd'hui. Euh, oui, c'était un peu ça que je voulais faire. Ouais, oui. oui. J'aurais pu ne faire que ça. Ils ont, ah, ouais. je ils ont rajouté le et puis je fume. Il est oui, plus, euh... ils ont rajouté tout le reste. Oui. Enfin, non, ils ont transformé. Je veux fumer, c'est devenu et puis je fume. Et puis tout le reste, ils ont meublé. Et d'ailleurs, quand on regarde bien le texte, c'est pas très français. On comprend pas bien ce qu'il dit. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Je ne veux pas. Tra... Ça, c'est du Guillaume Apollinaire. C'est incroyable, quand même. Et eh bien, pour ça, un seul mot. Bravo, Serge Liado. <rire> Merci, patron. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Toujours avec Gérard Miller, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Philippe Alfoncier, Titoff. 
Bonjour Virginie, bonjour David. Bonjour. Virginie est en Haute-Marne, à Léfon, je prononce bien Ouais. 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 Tu as et raison de dire ouais, dans pote marne tous les jours. Ouais, c'est clair, c'est le truc du cul du monde. Et elle fait quoi Virginie Elle n'est pas prof de français en tout cas. Euh, pourquoi pas non, Elle est commerciale Virginie. Commerciale, commerciale. Elle est commerciale dans quoi Virginie Et voilà, merci Virginie, je vois que vous nous écoutez régulièrement. On dit la quatre ouais. pattes ce soir Virginie ou <rire> Non Virginie, elle est commerciale, elle vend des cailles. Des cailles Des oui, cailles Oui, les oiseaux qu'on mange, ah, sans scrupule. Ah ouais, c'est bon ça. Comment on est commercial ah, en cailles vous le Et Comment quoi, on est commercial en cailles On ouais. a un petit producteur qui est dans les Landes et qui fait de la caille euh, merveilleusement bonne et des œufs de caille pour manger. Ah oui, c'est très bon ça les œufs de caille. Voilà, et puis euh, bah, il faut quelques petits commerciaux qui font au moins un quart de la France pour les vendre en grande distribution oh, chez bah les ouais. grossistes partout. C'est assez rare quand même. Les œufs de caille. Vous êtes deux c'est super. Est-ce hein. est que, que vous êtes dodu comme une caille Dodu, non, il y a ce qu'il faut, il faut. <rire> <rire> Est-ce qu'on vous appelle ma petite caille bah, fatalement. Virginie, vous allez affronter David qui est à Drancy. Bonjour David. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie Ils vendent des graines, hein, voilà. <rire> Je suis restaurateur. Restaurateur, vous voulez pas des cailles Non, pas trop. Oui, parce qu'on connaît quelqu'un, là. A... Qu'est-ce que vous faites comme genre de restauration, alors Ben, bah, italien, spécialité italienne. Ah, merde, ah. alors ah, Ça, ah, ça, ça m'intéresse. Ah oui, à tout de suite. Vous faites des spaghettis. À Drancy. <rire> non, dans le 17 e pas loin de chez vous. Ah oui, en plus euh, 17 e Ah ben, où Quelle adresse Ben, au niveau du 112 rue de Courcelles, au 5 Médéry. 5 hein. rues Médéric, sans doute. Ah, la rue Médéric, je la connais bien. Okay, Elle est est ça s'appelle comment Courcelle. votre resto Ça s'appelle Me and You. Me Ah ouais Oh là Me oh and You. C'est pas trop italien et ça, c'est un restaurant japonais en fait. Non, c'est Me, me and You, Me Italien. <rire> Par exemple, si je viens là, si je viens ce soir. Je mange des spaghettis tandoori. C'est ça. Vous voilà, me faites quoi Spaghettis à la caille tandoori, exactement. Vous me faites quoi si je viens ce soir À la totale. Oh là ah, Le grand jeu, Laurent, c'est la surprise. Venez. Surprise du chef là. Et ça sera des pâtes fraîches. Exactement, tant qu'à faire. Avec une paire de cailles Qu'est-ce que vous lui faites <rire> hein, Qu'est-ce que vous lui faites au patron aussi bien ce soir Est-ce que c'est au patron C'est qu'il est gourmand. Vous faites euh, quoi comme genre de pâtes On fait des pâtes. On fait de quoi les, les sortes de pâtes Ouais. Euh, les sortes de pâtes. On fait des pénés, On fait des tagliatelles. On fait des spaghettis. On fait des ouais. pâtes un petit peu épicées. Mmh. Des pâtes avec des aubergines. Vous polenta. Des... Fait gâteau polenta. Euh, on, on peut tout vous faire. Là. Vous faites on la fait... carbonara. On fait la carbonara, Pierre. Est-ce que vous faites à l'ail et au piment À l'ail et au piment, on a non, du. Non, mais vous êtes pas fait passer hey, commande, hey, là. Hey, c'est un mec ah, qui on vient. Très, il on téléphone pour chacun. jouer. Ouais, on a faim. Et tu livres bien. les pizzas aussi ou pas C'est incroyable. Euh, euh, mais euh, est-ce que vous livrez à domicile Avec tout ce que nous dire, moi j'ai l'impression que c'est un restaurant italien, en fait. Je vous livre en plus. En plus, vous livrez. Je livre je livre Europe 1. Mais arrêtez de régler vos affaires. Vous livrez Europe 1. Vous imaginez si j'ai un jour, c'est un médecin qui téléphone pour jouer, tout le monde dira Ah ben justement, j'ai un peu mal à la gorge, j'en profite. Mais non, mais ça le le, le petit que la téléphone pour suite, sortir euh... de son métier, pour venir s'aérer avec nous et vous le replonger dans la réalité. Et c'est vrai que je veux peut-être envoyer David et Virginie. Peut-être, peut-être, <rire> peut-être, peut je vais les envoyer à la Plagne, aux Arcs, oui, à Serre Chevalier dans les Pyrénées. <rire> <rire> Ou à l'Alpe d'Huez. <rire> dans le Cantal. <rire> vous avez des enfants parce que c'est pour quatre personnes le séjour, deux oui. adultes et deux enfants. C'est ce qu'il faut. Virginie David, voici la question qui va vous opposer. 10 secondes, on leur laisse 10 secondes d'avance. Pourquoi parle-t-on pas mal dans la presse aujourd'hui du cabinet Gide Voilà, allez, moi je laisse 20 secondes. Gide. Copé, il arrête de travailler Parce que Jean-François Copé arrête d'y travailler. Bonne réponse de David oh, oh, c'est le restaurateur non, qui gagne. Et eh oui. Jean-François Copé ne sera plus avocat. Il a décidé de ne plus être accusé de conflit d'intérêts. Et, et pourquoi vous vous marrez bah, Je me marre parce que c'est notamment M. Hirsch qui avait remis sur le tapis cette question dans son livre, de, dans son livre qui avait été tellement critiqué. On avait considéré que c'était odieux, etc. Insulté, et de ouais. fait, Copé fait ce que Hirsch suggérait. C'est que c'est quand même un petit problème d'avoir d'autant de responsabilités que M. Copé. Et en même temps, être dans un cabinet d'affaires qui pouvait bah, parfois... Oui. Avoir des il a entendu la preuve, il démissionne. Mais, oui, mais là, il ne fallait oui, pas taper sur oui. Hirsch comme ils ont tapé. Non, il ne fallait pas taper sur Hirsch. Oui, d'accord. Là, voilà, il explique que c'est pour des... Oui, mal, c'est vrai. Il explique que c'est pour des histoires d'agenda. Tu toujours tort, mais tu t'expliques mal. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. David, on vous applaudit. Vous partez pour les Alpes grâce au club MMV. Et vous profiterez d'un des domaines skiables exceptionnels. Voilà, avec de nombreuses activités de bien-être et de détente pour vivre la montagne. Autrement. Et la pizza, ouais, mais, 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 Quand vous serez parti, si j'ai envie de gorgonzola. 
On vous livrera Pierre. Oh, comment tu m'appelles On vous livrera Pierre, Pierre. Oh, Pierre, non, Pierre, non, pas. Pierre ça, au final, rien, comme ça. Ça me fait un truc. Allez, salut Mozzarella. <rire> bon, bah Virginie, désolé, hein, parce que là. Virginie, elle a pas le droit à un petit lot de consolation à la ah, veille de Noël. Ah, la veille de Noël. Alors, un petit chou. DVD de Michael Gregorio ou des places pour aller l'applaudir si vous voulez préférer le voir en live au Bataclan. Il y est jusqu'au 31 décembre. On vous envoie ça, Virginie. Merci beaucoup. Merci, on vous embrasse. Question intéressante. De quel homme de 87 ans, décoré de la Grand Croix de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy le 7 juillet 2009, parle-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci Stéphane Essel. Qui ça non. Stéphane Essel. Non. non. Ah, c'était le micro d'Alphonse, il n'a pas compris le micro. Euh... <rire> <rire> Oui, Gérard a lui parler dans le micro de Philippe. Gérard, pouvez revenir à votre place quand même. À part ma sœur, il n'y a pas plus vierge que le micro d'Alphonse. Philippe Alphonse, il Philippe Alphonse qui en plus ne doit rien dire sur cette bah, question. Ah, bah alors, Parce qu'il connaît la réponse. Ah, bah, si ah, en plus, si il, en plus la il y a des questions où il ne doit rien dire. <rire> ça devient compliqué pour lui quand même. Hein. De quel homme de 87 ans, décoré de la Grand Croix de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy le 7 juillet 2009, parle-t-on beaucoup dans la presse ces temps-ci Est-ce que c'est lié à l'Europe à l'Europe Oui, enfin, oui, à l'Europe. Non. Est -ce est, qui... est, non. Est arrêtez, de... arrêtez. lorsqu'on donne une réponse qui n'est pas la bonne, de considérer qu'elle n'a aucun sens. Ça pourrait être quelqu'un qui a joué un rôle important dans la construction de Oui, mais non. Je cite le nom de Stéphane Essel, que votre mais inculture non, mais... ne connaît pas. Non, Stéphane non, Essel est un homme essentiel. Pas, tu ne vas pas lancer les pavés, non Ça Non, pas, mais c'est pas croyable. Oh, Dites-nous qui c'est Stéphane Essel. C'est un des co-rédacteurs. C'est un des co-rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un très grand résistant. C'est un très grand résistant qui vient de publier un livre que vous pourriez pas Déjeuner en paix. paix. C'est peut-être le dernier héros de bien sûr, vivant de la résistance. La résistance, elle vous le dit. Déjeuner en paix. Est, je peux vous dire, je peux vous donner est, juste une indication. C'est que vraiment le personnage dont on parle là est à l'opposé radicalement de Stéphane Essay. Ouais, mais enfin, c est, c est, je suis surpris que vous ne connaissiez pas Stéphane. Oh bah ça va, et oh. <rire> Alors, Pierre Laval, on te dit qu'on le connaît. Déjeuner en, en paix. paix. Je connais par cœur. Je connais, je connais lui et sa femme, je les connaissais très très bien. Ils étaient chatouilleux. Oh non. Ah, oui, oui. Mais d'ailleurs, pour celui qui était un petit peu euh, an angoissé, il ne fallait jamais passer dessous. Non. Alors, c'est quelqu'un qui a été effectivement. Car on ne passe pas sous les essais. Plutôt collabo. C'est terrible. Je, je, il a non, été... pas c'est sa femme qui s'occupait de, des tâches ménagères. Oui. Non, pas collabo. La vaisselle. <rire> De quel homme de 87 ans décoré de la Grand ah, Croix de la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy le 7 juillet 2009 dernier Parle-t-on beaucoup dans la presse ces jours-ci et ce n'est pas le grand résistant Stéphane Essel Bien ah, connu. Que, que tout le monde connaît, bien sûr. C'est enfin, un écrivain Non. Un artiste Non. Un disque jockey Non. <rire> un, un disque jockey de 87 ans Décoré de la Grand Croix On a dit tous les métiers. Pourquoi parle-t-on beaucoup dans les journaux en ce moment Du euh, remaniement. La, la crise Non. C'est politique. De... Ça va maintenant être, euh, devenir politique, c'est ah, sûr. l'affaire des attentats de Karachi. Oui. Non. Et on en parle beaucoup à l'occasion d'un événement auquel il a été associé. Oui. On l'a revu à la télé, là, par exemple. Oh, forcément, oui, on va le revoir. Il est vivant Oui. C'est pas l'histoire, c'est pas euh, Pierre Berger Non. Pas... Non, mais ça doit être très simple à trouver. Grand Croix de la c'est très, très rare. Vous, avez, vous savez que vous avez chevalier. Et d'ailleurs, ce monsieur est la 9e euh... fortune de France. Grand Croix. 9e, ah, je sais. Allez-y, ah, je sais, c'est le patron du laboratoire qui. Euh, Servier qui distribue. Servier, bonne. Bonne réponse ah, de Jérémy Michalak et de Pierre Bénichoux. Ouais, bah c'est trop tard, hein, Miller. C'est le laboratoire qui distribue le Mediator, qui trop a causé tard. plusieurs centaines de morts. Trop tard, trop tard. Et des Miller. dégâts considérables. Par Jacques ouais. Servier a 87 ans. Il a bâti le deuxième laboratoire pharmaceutique français, juste derrière Sanofi, qui est le bah, premier. Très, très, très loin derrière Sanofi, quand même. Enfin, c'est un énorme laboratoire, parti de rien, fondé en 48. T'as quand même 9e ah. fortune de France. 9e énorme. fortune de France. Ah ouais. ah bah oui, oui mais vous savez, rien qu'avec le Mediator, il a gagné euh, depuis 1960. 76, remboursé par la Sécurité sociale, s'il vous plaît, à 65%. Le médiateur qui était un médicament contre le, le diabète. pour le diabète, diabète. mais qui était aussi un coupe-fin. Donc, c'était utilisé par les dames qui voulaient maigrir. Et, oui. et ça a été utilisé énormément et distribué, etc. Et ça a fait gagner un milliard d'euros 
Rien ah oui. que ce médicament. Et 88% du chiffre d'affaires sur ce milliard était en France. Et nous avons été le dernier à l'interdire. Alors que dès 1995, les Anglais avaient signalé que la molécule qu'il y avait dans, dans ce médicament euh, et un autre médicament d'ailleurs fabriqué par le même, le même laboratoire qui était un coupe fin celui-là, euh, annoncé comme tel. Voilà, exactement. Eh bien, euh, c est, c est, ces deux médicaments, les Américains l'ont interdit immédiatement en 1997. Les Espagnols et les Italiens l'ont interdit dans la foulée. Tout le monde savait que c'était mortel. Il, il attaque les, 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 les valves du cœur qui deviennent poreuses et euh, il donne de l'hypertension pulmonaire. C'est-à-dire deux, deux maladies ex totalement mortelles qui auraient donc tué entre 500 et 1000 personnes depuis 1976. C'est-à-dire, je, je vous signale quand même que le plus gros scandale médical avant celui-là, c'était celui du sang contaminé. Et il y a eu 280 morts. Ce qui m'épate, c'est son histoire à ce monsieur. Ben oui. 87 ans. Parce ouais. qu'on nous raconte dans la presse, c'est Eric Giacometti dans Le Parisien ouais. qui racontait ça hier, que le laboratoire Servi avait inventé un système de lobbying qu'on appelle un système d'Hippocrate. Hippocrate, oui. Mais y a, y a, y a, y a Alors c'est quoi ça, raconter, hein. mais raconter. Il y a mieux que ça, attendez. Neuvième fortune de France, comme toutes ces grandes fortunes. Où est-ce qu'il il, il, il finance l'UMP c'est pour ça qu'on vient sans doute renvoyer l'ascenseur. Et puis, il finance même incidemment de temps en temps le Front National. Parce qu'il était ce monsieur qui a 88 ans, 8, 8 ou 7 ans, je ne sais plus, euh, était morassien avant la guerre, a été Algérie française sous De Gaulle. Et, euh, et, et, et maintenant... <rire> <rire> Donc, a quelques sympathies pour Le Pen. Bon, et Alors bien évidemment, <rire> soutient l'UMP. Il a fait, je vous, vous il, il, il avait embauché jusqu'à 30 retraités de la DST. Et des services euh, secrets euh, 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 militaires pour fliquer ces, ces 20 000 employés. employés. Et avant de les embaucher, il faisait de, de, une enquête sur les mœurs, il faisait une enquête sur leurs idées politiques. Bien évidemment, il n'y avait pas un mec de gauche qui était... Il n'y avait pas un homosexuel, il n'y avait pas un mec de gauche, il n'y avait pas un type qui se droguait qui était, qui était bien évidemment embauché. Il n'y a personne Et de l'équipe qui aurait pu y aller. Quoi. Voilà, absolument. <rire> <rire> Tout le monde et alors surtout, on nous raconte que le laboratoire invitait députés et grands médecins à des dîners particuliers ou des voyages des exotiques. Voyages, hein. Oui, il paraît qu'il y a eu un voyage sur la, la, grande, la grande muraille. Oui. Derrière ça, il y a un vrai scandale. Qu'a fait l'AFDAS L'AFDAS, c'est le, le... le seul vrai scandale. Bon, mais bien sûr. Parce que moi, je, vais, je vais te répondre. Mais l'AFDAS, c'est ce quand même l'AFSAPS. La, 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 Agence française de sécurité Agence sanitaire de des de produits de santé. Voilà. Eh bien, cet organisme officiel, cet organisme officiel, euh, n'est plus financé par l'État depuis très longtemps. Il était, au moment des faits, financé à 83% par les laboratoires, figurez-vous. C'est est, est lui qui les contrôle et il est financé par les laboratoires. Et aujourd'hui, il est financé à 100% par les laboratoires. Donc, il ne faut pas s'étonner, en effet, que euh, cet, 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 cet organisme n'ait pas réagi au moment de... de la... Mais enfin, c'est quand même formidable qu'on ait laissé, sachant pertinemment que ce médicament était mortel, que cet non. organisme... Pardon Moi, je peux te répondre. Que ce Mais soit attends. quelque chose de terrible... C'est sûr, mais c'est la, la veille sanitaire qui aurait dû, qui, qui aurait dû, qui aurait dû s'en occuper. On ne peut pas penser que les gens des laboratoires pharmaceutiques soient assez fous ni assez machiavéliques pour mettre sur le marché et laisser sur le marché, parce que ça un rapport de l'argent, des produits mortels. Pour qu'un médicament soit sur le marché, il faut 20 ans. Quand, quand on te dit... On, on va, il va peut-être y avoir un médicament pour telle maladie ou telle maladie terrible. On vient de découvrir la molécule, on commence les essais sur les animaux et ça ne sera pas pour l'homme avant 15 ans. C'est voilà. pour ça que Donc, moi je commence à manger avec les animaux. Pour... <rire> oui, Donc, quand, quand on leur donne l'autorisation, on ne peut pas dire qu'ils savent que c'est mauvais. On leur a dit que c'était bon. Quelle connerie tu dis Les fabricants de voitures, prenons un autre exemple. Oui. Si on avait écouté les fabricants de voitures simplement, il n'y aurait pas de limitation de vitesse, il n'y aurait pas de, de ceinture de sécurité. Évidemment que dans cette société, on peut comprendre, souvent dans cette émission, vous vous moquez parce que je me dis de gauche. Eh bien, être de gauche, par exemple, c'est considérer que la santé ne devrait pas effectivement être privatisée comme elle l'est. Que c'est un super que les gens qui financent, qui gagnent des, des, des fortunes avec les labos soient en même temps ceux qui contrôlent et qu'il faudrait effectivement que l'État intervienne dans l'éducation, dans la santé, dans toute une série de secteurs. Non, Ce non, secteur fait des milliards de bénéfices sur chose, la santé. La seule chose que je veux te dire, c'est que c'est vrai mais que c'est démagogique de dire ça ah bon. parce que je pense en effet que c'est mal contrôlé par les laboratoires, que ça serait mieux contrôlé par des médecins indépendants et dépendants de l'État seulement, oui, oui. Et, et non pas des puissances de l'argent. Mais je ne crois pas que 
sciemment, les autres disent, puisque ça rapporte du pognon, tuons notre prochain. Non. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme ben quand oui, les gens. Bien ce que je te quand dis. tu déclenches la guerre en Irak aussi, tu sais que des milliers de gens vont mourir. Tu te dis pas, consciemment, je vais les assassiner. Quand il y a toute une série de crimes qui se commettent, effectivement, pas comme le petit délinquant qui va attaquer une vieille dans la rue. C'est pas ce genre d'acte-là. N'empêche que c'est des actes infiniment plus criminels. On est dans une société qui nous fait chier depuis des années et des années avec la délinquance. Ben, je suis désolé, j'ai aucune sympathie pour le petit voleur qui va attaquer une petite vieille. Je dis que ces gens qui gagnent des milliards et qui sont capables effectivement pendant des années de vendre un médicament qui est interdit en Espagne, interdit dans d'autres pays. On découvre que ce médicament a été interdit dans le pays juste à côté. Et tu m'expliques qu'il ne pouvait pas se douter qu'il y avait un problème. On considère qu'il y a un mort, deux morts, dix morts. On attend, on attend. Il te dit que cette molécule était aux états unis interdite. Et que le médicament était interdit. Je à me quelques... demande si on n'aurait pas mieux oui. fait de parler de Stéphane Essel. Oui, <rire> Allez, dans un instant, l'invité d'honneur qui est arrivé. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. 17h30, 18h, c'est l'heure de l'invité d'honneur qui va être avec nous dans un instant. Mais le temps de l'identifier, évidemment, que vous lui posiez des questions. Questions auxquelles notre invité ne répondra que par oui ou par non dans un premier temps. Alors, notre invité nous entend-il Bonjour la voix est bien Oula. déformée. Vous êtes au moins une femme. Êtes-vous une femme demande Philippe Alfonsi. Non. Il a dit non. Alors c'est un homme. <rire> oh putain, on a des riches. Est-ce est que vous parlez oh, Eric est de retour. <rire> Est-ce que vous parlez presque couramment anglais <rire> Est-ce que vous avez déjà reçu une décoration de la République <rire> Stéphane Essel. <rire> Il a dit oui. Oui ou non pour la décoration <rire> Ouf. Est-ce oui, que, est est... que vous mangez à quatre pattes avec vos animaux <rire> Avez-vous des animaux Oui. Non, la décoration, c'est -ce... intéressant. Est-ce que c'était justement les arts et lettres, cette décoration Oui. Voilà. Est-ce qu'on vous connaît dans le monde entier Le monde entier, c'est excessif. En Corée du Nord, ils connaissent finalement <rire> peu de gens. Non, mais en Indonésie, l'autre jour, ils m'ont dit « dis donc <rire> ». Petit off On voit là un qui ferait un bon invité mystère. Alors, est-ce que vous êtes dans le monde de la musique Vous êtes Non, mais votre fils, je crois. Ah, ah. c'est Mozart. C'est le père à Mozart. C'est le père à Mozart. Je vais vous dire, vous, vous êtes écrivain. Je n'ai pas arrivé d'écrire. Et puis aujourd'hui, vous avez arrêté euh, Non, je n'écris plus. Vous écriviez des romans Non. Non, non, il a dit. Des, des, des scénarios Non. Des, euh, des tags des, des, pi cartes. des pièces de théâtre En quelque sorte. Des cartes postales Des films. Est-ce est que vous avez écrit vous... des films Non. 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 Est-ce que vous êtes journaliste Non. D'accord. Vous êtes sûr que vous êtes l'invité mystère Vous n'êtes pas un mec qui passait dans la rue qu'on a chopé et qui, euh, non, est que... On est sûr de ça. Est-ce qu'on peut dire de... Je suis ouais. un homme qui passait dans la rue et qu'on a appelé. D'accord. D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes acteur oui. Ah. ah. <rire> Pierre Benichou ne trouve jamais. Je vois pourquoi aujourd'hui vous trouveriez Pierre. Non. C'est pas, est -ce que... est pas un frais Bogart, c'est sûr. Est-ce que vous avez déjà fait des. <rire> que vous avez déjà chanté Est-ce que vous avez déjà fait des albums Je n'ai pas fait d'album, mais j'ai chanté. Au reste du cœur Non. Est-ce est que... Que, votre... est que votre métier vous amène euh, à être plus souvent sur scène qu'à l'écran C'est également partagé. D'accord. Également partagé. Ah. Est-ce que vous avez d'autres comédiens dans la famille Non. Est-ce que vous êtes plutôt dans la comédie mmh, Je suis tout terrain. Est-ce que, est que vous avez bien connu Philippe Noiret Oui. Tiens, ça pourquoi ça, ça Elle vient d'où cette question, Gérard Miller Non, non c'est. Euh, je pense, aussi... à, comme on ne pose pas de questions sur l'âge, qui... voilà, des conventions, j'essaye de voir sa génération. Je pensais à, à, à quelqu'un. Donc, est-ce que votre prénom est ah, un, ouais. un prénom français basique voilà. Est-ce que c'est -ce est un des grands apôtres Bien sûr. Est-ce que vous aimez le cheval Non. Non, voilà, on pensait au même, toi et ah. moi. À qui vous pensiez À Jean Rochefort. Jean Rochefort. Ah, Jean et Rochefort. Non. Et on ne peut pas avoir un indice Oui, bien sûr, on va oh. avoir un indice, voilà. On a chanté la parisienne. Ah, ben ça alors et leur chapeau. Enfin, ça c'est pour nous perdre, de toute façon, le premier indice, toujours. Alors. Ah non, c'est un très bon indice. Ah bon Tous ensemble. Là. Et notre invité aussi. Vas-y, Gérald. Aïe, aïe, aïe. 
À vous, Pierre. Depuis la sortie du bateau, vous faites passer une semaine mexicaine au soleil de Mexico. Attention! Mexico, 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 J'imagine le mec Allez, dans sa bagnole qui chante en même temps là. Mais... J'ai pas entendu l'invité chanter moi. Il s'est barré. Vous chantez, invité Je chantais, je chantais avec vous. Est-ce est que vous avez bien compris cet indice, j'imagine Bien sûr, j'ai compris, tu ne comprendrais pas. Ah, ouais. ah, bah, oui, bah, Alors ça a à voir avec le Mexique Juste pour voir, vous pouvez le chanter, vous comme ça, avec une voix déformée qu'on rigole <rire> On va chanter le Parisien Vous savez, je ne suis pas tout seul. Il n'est pas tout seul dans la loge, il a On se Il dit, ils vont venir ne chercher qu'une blouse blanche et une veste qui s'attache derrière. On se retrouve dans un instant. Il faut dire que notre invité est par téléphone. Voilà pourquoi il ne peut pas chanter. Et on se retrouve dans un instant après la pub Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bon, on ne sait pas grand-chose finalement hein, sur notre invité, à part Mais... qu'il soit acteur. C'est déjà pas mal qu'il a écrit, hein, ça il nous l'a dit. Il a chanté aussi. Cet indice Mexico, qu'est-ce que ça veut dire à vous de trouver évidemment autour de la est table que... Est-ce que vous êtes mexicain Mexicain, non. Est-ce que vous avez fait de la télévision Oui. Est-ce que vous avez un surnom Non. Est-ce que votre épouse, si vous en avez une, est également comédienne Dieu merci, non. <rire> Dieu merci, non. Ah oui. oh bah et vous avez. Vous... C'est agréable, merci. Hein. <rire> mystère. Pierre Benichou, vous voulez savoir si vous étiez à la comédie française Non. Est-ce que vous avez joué souvent du... des pièces classiques, disons, du répertoire français J'en ai joué, j'en ai joué. Est-ce est que vous avez. Notre invité a joué tous les genres. Ah, Est-ce avez... que vous avez tourné avec Jean Rochefort Oui. Et vous... Pour tourner avec Jean Rochefort, non. J'ai joué au théâtre avec Jean Rochefort. Ah, ça et vous avez déjà monté seul sur scène Oui. Oui, seul sur scène aussi. Dans un registre comique Oui. Oui, oui, plutôt non, mais comique. En, euh, mais vous êtes... Euh, est -ce est -ce je reviens sur votre vie personnelle. Est-ce qu'on connaît votre épouse, si vous en avez une oui. Non, non, non. non, non. non elle, est, elle, 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 elle est soigneusement cachée. Elle est soigneusement cachée. J'ai un deuxième indice. Mais c'est fou comme tu danses bien Bravo Je rappelle Tu viendras à la bar mitzvah du petit C'est pas mal hein, quand même Ah mais Pierre danse vachement bien, bravo C'est un bon indice J'entends pas, pas les paroles Il n'y en a pas assez <rire> Ça chantait pas Qu'est-ce que vous dites, invité Un très très bon indice Un très bon indice Est-ce que c'est -ce est 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 vos origines orientales Oui, oui, on le dit Vous êtes un rapatrié Oui, oui vous oui, avez, oui. Vous avez été élevé dans les anciennes colonies françaises et vous êtes venu à un moment. Non, hein. je n'ai pas été élevé dans une colonie française. Mais vous êtes. Est-ce que vous êtes noir <rire> Quoi <rire> Vous avez un sketch de Muriel Robin Mais pas du tout. C est, c est, c est, ça, on a le droit de demander pas si. Ce pas en ce moment. Pas, pas en ce moment. moment. <rire> bon, en fait, Il est drôle, ça. notre ça, invité. Drôle, ouais. Ça, c'est marrant. Et donc, vous aimez bien picoler <rire> Michel Piccoli <rire> Êtes-vous êtes Michel Piccoli Non, non. Un autre indice Non. 
Valérie Pierre. Pas si si c'était Patrick Bruel qui était notre invité, je ne mettrais pas Patrick non. Bruel en ouais. chanson. Et puis Laurie Lick, il a fait Il a chanté. Alors j'ai une bonne question. Qu'est-ce que vous dites Saint-Patrick. Est-ce que vous avez. pour rire. Son prénom, c'est Jean. Est-ce que vous avez joué dans Un éléphant, ça trompe énormément Non. Ah oui, alors. Mais vous avez joué dans un film d'amitié entre des. Dans un film célèbre où il y a un certain nombre de copains, de garçons. Vas-y, sur les rames, Gérard. Donc, je sais quel film. Est-ce que vous avez joué avec Patrick Bruel Oui. Oui. Mais ce n'était pas la raison de l'indice. Mais ah c'est bon vrai qu'il a joué aussi avec Patrick Drouet. Ah Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe célèbre Type, type yeah. splendide, quoi. Est-ce que, non, vous... Est que vous avez joué Cyrano de Bergerac Oui ou non, la troupe célèbre Non, non. non. Un peu quand même Un peu, un peu dans ma jeunesse. Un peu dans ma non, jeunesse. Mais même pas seulement. Et... Et... Après, joué dans une troupe célèbre euh, oui, bien sûr, je joué. Ah oui, quand célèbre. même, un peu, quand même, un peu. Un ah, vous avez joué au TNP vous, jouez au vous avez joué au TNP déjà Oui. Il a joué au TNP déjà. Et voici un... joué dans un film d'Arcadie Oui. Est-ce que est vous avez joué donc avec Bruel lorsqu'il était jeune, notamment Oui. Voilà. Dans le coup de Sirocco Oui, c'est ça, dans ces films-là. L'indice, le dernier, c'était Michael Youn, c'était Fatal Exactement. Est-ce que, est avez... que vous avez joué dans ce film Est-ce que vous avez... Vous connaissez l'évangile selon Saint Roger Êtes-vous Roger Anna Êtes-vous Roger Anna, <rire> Êtes <-vous> Roger Anna <rire> <rire> Fatal Bazooka. Est-ce que vous avez joué dans le film de Mandetitov J'ai pas entendu la question. Est-ce que vous avez joué dans Fatal Bazooka Oui. C'est con, on l'a pas vu. <rire> Fatal Bazooka, non, toi non plus. Pas, pas partie de mes films de chevet. <rire> Est-ce oh que là. vous participez à une émission de télévision euh, l'après-midi Oui. Ah Mais alors, alors ouais, Ah bah oui, alors Est-ce que, que, merde, est que parfois vous partagez des loges avec M. Pierre Bénichoux Partagez une loge avec M. Pierre Bénichoux Est-ce qu'on a déjà tourné ensemble Qui êtes-vous Titoff. Titoff. Oui. Est-ce que vous, physiquement, vous êtes assez proche de René Latope <rire> Non. Est-ce que vous avez déjà interprété René Latope Oui. Ah, alors ah, notre invité, c'est... Jean-Benguigui Jean-Benguigui, ah Jean ah évidemment ah, là, là. <rire> Ça le piège total, là, bien sûr. Et en plus, je pensais à lui tout à l'heure, puis je me disais, ah bah non, je l'ai vu hier. Moment, est lui qui est à Ça fait un moment que je pensais à lui. Jean Ben Guigui qui va me faire marron. <rire> C'est drôle. Jean Ben Guigui est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Il a bien eu, hein? Ah, Jean, tu m'as fait beaucoup de peine. Mais c'est terrible parce que j'y ai pensé dès évidemment le chanteur de Mexico. Ah oui? Euh, Et pourquoi? Oui, parce alors que je l'ai vu oui, sur scène dans le chanteur de Mexico. Mais alors pourquoi tu l'as pas dit? Mais parce que je n'arrivais pas à imaginer que ça soit quelqu'un de Pour tout vous dire, notre invité d'honneur nous a fait faux bon au dernier moment. Et voilà pourquoi Jean n'est pas avec nous dans ce studio. Il a accepté au dernier moment par téléphone de jouer. J'étais en train de faire des courses à Oudan avec mon chien. Hein, et je n'ai pas Voilà. Je suis dans un petit monde qui me regarde d'un air bizarre en disant Pourquoi il parle si longtemps au pourquoi il parle si fort Salut François, ça va Voilà, la preuve. <rire> et oui, voilà. et oui, Jean était en train de faire ses courses et puis on lui a demandé au déboté de jouer l'invité de Nord. Oh, C'est gentil. Ce qu'il a très bien fait. Il on est même allé chercher vite fait des, 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 des indices, indices hein. sonores et musicaux. Mais oh. ils, étaient, ils étaient quand même bons, ces indices, non, Jean. Hein. Ils étaient très bons. Il hein, faut oui, les expliquer tous. Pas, là, parce que... bah, ben Guigui. Il faut préparer très, très vite une émission, il faut leur dire quand même. <rire> ben Guigui, c'est quand même le nom de Patrick Bruel. Patrick, ouais, euh, ouais. voilà. Et puis en plus, il a tourné, c'est vrai, avec Patrick ouais. Bruel, Jean. Euh, la... 
la, carnaval. La oui. première chanson, c'était effectivement euh, une chanson de, 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 de Mexico, bon, la comédie ça, musicale qu'il a jouée avec Clotilde ah, oui. Courot, ouais. euh, évidemment. Ouais. Et puis, euh, et puis qu'est-ce qu'on a eu d'autre Et Fatal Bazooka, effectivement, Jean. C'est un film que j'ai fait l'été dernier. Oui, voilà. Que, voilà, que vous avez fait l'été dernier, Jean. Et, et la musique d'un, deux, trois soleils aussi. Et voilà. c'est vrai qu'il a joué aussi du classique. Je l'ai vu jouer à Nanterre. Dans oui, des... il, a, oui, oui. il a joué dans Grosse Chaleur, qu'un grand classique. <rire> Jean, Jean, Jean. De quoi tu jouais Avec qui je, je me souviens plus avec qui je jouais dans Grosse Chaleur. Et, et c'est quoi je... la grande troupe dans laquelle tu as été bah, C'est nous. C'est nous. C'est la ah, bande. Bah, bien sûr, la bande de Ruquier, évidemment. J'étais d'ailleurs limite vexé parce que. Je pensais, non, parce que je pensais, pas pas pas, je pensais de troupe de, spécifiquement de théâtre. Troupe de théâtre. Je ne pensais pas oui. à bande d'artistes. Non, mais, de... mais, mais, mais on, on, pas pas on nous dit tellement qu'on est une bande et vous en faites tellement partie, Jean, ah, bah, que. Oui, je suis très heureux de faire partie de cette bande. Alors, je, 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 et Jean, je suis... tu, tu as été décoré Oui, j'ai le mérite. Ça, c'est quand Jacques Lang était ministre, il décorait tout le ah, monde. Ah, d'accord, ça, c'est <rire> <rire> Et Jean, je dois dire, fait une ah carrière oui. maintenant, Michel, vous qui êtes à côté en ce moment à la télévision oui, oui. Euh, entre 18h et, et, et 19h Jean fait euh, une carrière de méchant dans le jury d'On ne demande qu'à en rire, oui. extraordinaire je dois dire, vous êtes devenu le méchant de la télévision, Jean Mais oui, mais c'est affreux parce que je n'ai pas l'impression d'être méchant j'ai l'impression d'être un peu juste mais Oui, c'est ce que j'allais dire, moi je trouve que enfin, les, les, les quelques fois où je l'ai vu, je trouve que ce qu'il disait était très juste Non, non, c'est un, un peu juste moi, je trouve. <rire> <rire> Cela dit je suis... Quand les gens sont mauvais, il faut le dire quand même, c'est le truc. Dis-moi, je... Et, et, on... et je, je vous signale, mon cher Laurent, que nous notons à peu près de la même façon tous les jours. C'est vrai. C'est vrai. Hein vrai. Voilà. Nous avons les mêmes goûts, Jean. Et on s'est régalé, hein, Jean, de faire cette émission. Oui, hein. oui, oui. Super. Nous avons Pardon les mêmes goûts. Euh, Pierre Bénichou est vénère, mais vénère, de que, que, ah, que vous lui ayez rendu double 6, là, comme ça. Ah non, non. Ah non, moi, je suis... Je suis terriblement vexé que... Mais tu ne trouves jamais, Pierre, de toute façon. J'entends l'émission régulièrement, tu ne trouves <rire> Mais jamais. Mais tu ne trouves jamais rien. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Mais tu as tu sais, je croyais que j'allais... Je savais que c'était toi, mais je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait pris un employé. <rire> Un employé de la maison, tu comprends Je ne savais pas qu'on prenait des gens qui étaient dans, dans, le, dans la bande, comme ils disent. Oh, je déteste bon. Je ne croyais pas, je trouvais qu'on prenait des gens de... Un type de la comédie française, un type de machin. Tu sais pour... oui. Non, tu comprends, des gens, tu vois, tu, vois, tu, oui. tu parles bien le français, toi, des trucs haut de gamme, comme il dit, j'ai compris. Bien sûr. Oh, vous êtes je à... t'adore, mon petit Jean. Je t'adore, mais je t'en veux beaucoup. Puisque vous êtes à Oudan, Jean, vous pouvez vous arrêter chez le boulanger à côté pour me prendre euh, mon pain habituel hein Le pain habituel, le pain intégral, oui, bien Je sûr, vois très bien où il est, Jean, parce qu'on prend parfois notre petit café le samedi matin. Voilà, hein, c'est euh, vrai. Euh, exactement, oui, même oui, endroit, on se croise. Il y a tout Paris, sur... Oudan, a tout a Paris tout... là-bas, on se croise sur le marché, vous voyez. Oui, oui. Mais il y a tout Paris, c'est-à-dire vous deux <rire> Oudan <rire> Non, il y a Françoise Coquet, il euh, y a Gérard oh. Klein, Françoise Coquet. Coquet. Camérade, même là-bas, il tourne. Ah non oui, oui. Il cherche une place. Il fait des commentaires sur la plage. Avec Gérard Klein, en général. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah oui, non, non, mais il habite à Oudan, Camérade. Bah oui, oui. Écoute, euh, Maurice, euh, Pierre, il n'y a que toi qui n'habites pas Oudan, en fait. Dans vrai. les célébrités. Oui, oui, non, mais t'en rond. Bon, Est-ce que je peux continuer mes courses parce que je... <rire> <rire> Surtout qu'il vient d'acheter du surgelé. <rire> non, non, encore 2-3 minutes, euh, Jean Ben Guigui, oui, quand même. Euh, <rire> parce que <rire> il y aura en décembre un film qui va sortir qui s'appelle Une vie de chat. C'est un, un, un film d'animation, on a créé les voix avec Dominique Blanc et Bruno Solomon. Je l'ai vu dans un festival, c'est très très joli, un très joli film. Voilà, c'est un et film pour enfants. Je, ouais, je joue le méchant, figurez-vous. Encore, encore oh, oh, bah, Et donc. qui fait le chat Pas le Luc chat, je crois que non, non, c'est trop cher, Deluc, trop cher. <rire> et vous venez de tourner un film, puisque pour une fois, Jean est notre invité, profitons-en. Euh, vous venez de tourner un film avec Charlotte de Turquie, Lynn Renault et Marie oui. Louberry. Oui, Nora Zeneder, Antoine Duléry, un film de Pascal Pouzadou qui s'appelle La Croisière. La Croisière. Jouer le commandant du bateau. Voilà, et, et ça, c'est fini. Le... Un commandant très gentil. C'est fini le tournage, ça. Ça, c'est bien. Mais, Mais ce que je comprends pas, c'est que finalement, tu, tu, as, tu es devenu célèbre exactement au même moment que Pierre Bénichou en jouant Grosse Chaleur. Toi, tu continues après, finalement, une carrière assez brillante et lui, tu ne plus du tout. C'est curieux, finalement. Qu'est-ce qu que tu avais de plus Tu arrives à être méchant avec tout le monde en même temps. <rire> non, mais tu, vas, tu vas trop loin. Tu vas trop oui, loin. arrives à être méchant avec tout le monde. Parce Gérard, que je vous signale pas trop. C'est grâce à Gérard que Jean-Ben Guigui est, est rentré dans notre voilà. compagnie. Parce que c'est Gérard qui m'a présenté. Euh, c'est une, une compagnie. Scolette, on lui scolette dans les toilettes du Parti Social. <rire> on se connaît avec Jack Lang. On se connaît depuis 30 ans. <rire> Racontez-moi comment c'était la croisière avec Lynn Renault et Charlotte de Turkheim, Jean. C'était très agréable. 
incroyable. C'est-à-dire vous étiez euh, vraiment sur un bateau en croisière sur un bateau, bateau, dans des décors, et puis sur le bateau pendant trois semaines. C'est un grand, grand bateau qui fait 4500 passagers, 1500 personnes ah ouais. d'équipage. Et nous, 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 avions des, nous étions dans une espèce de, de carré VIP. Enfin, c'était très ennuyeux quand même, hein, je veux dire. Mmh. Au bout d'un moment, on en a marre. Parce qu'il y avait vraiment... C'est très, très grand. Le bateau fait pas... 333 mètres. Et vous n'avez pas fait du... Vous n'avez pas tourné en studio Vous avez tout fait sur le on bateau fait, Non, non, on a, on a fait aussi en studio et puis dans le bateau. On a fait les deux. Et vous avez tourné avec Titoff, c'est vrai, dans Gomez et Tavares. Vers... J'ai tourné avec l'admirable Titoff, que, qu voit, je trouve qu'on ne voit plus assez au cinéma. Bientôt, ça, bientôt. Ça me désole parce que c'est un acteur très agréable. Oui, merci, et, Jean. C'est très agréable de travailler, en plus. Jean Ben Guigui, en tout cas, merci d'avoir interrompu vos courses, vos commissions. Ah oui, c'est sympa. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, attendez, ça, ce qui est intéressant, c'est que, parce que, en plus, Jean, il est, il est bigrement intelligent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, à un moment donné, Gérard lui a demandé, est-ce qu'on connaît votre femme? Alors, évidemment, il aurait pu dire oui, parce que, Gérard connaît, évidemment, la femme de Jean Ben Guigui. Et, et il a dit, ma femme, ma femme n'est plus. Oui, en plus, Gérard connaît les femmes de tout le monde. Mais, 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 mais Jean, malin comme un, comme un, malin comme un singe, Jean, Jean a répondu, le public ne connaît pas ouais. ma femme, mais il aurait pu répondre oui, vous, vous la connaissez évidemment. Ah, ouais, Et alors, qu'est-ce que vous avez pris Elle vous a demandé de faire, d'acheter quoi aujourd'hui, Jean Qu'est-ce qu'on va, qu qu va manger chez les Ben Guigui ce soir Eh bien, des enveloppes. Je vais aller à la papeterie chercher des enveloppes, ça va être fermé. Ah. <rire> des enveloppes. Euh, je pense que ça va être des œufs, des trucs comme ça. Non, non, ça va être très agréable, très léger, vous savez. Il y a quoi dans votre panier, là Sylvie vous a demandé de ramener quoi euh, Des œufs, quelques légumes, euh, les journaux. Les journaux. Ah, non, ça se mange pas, les journaux. Euh, ça, ça, ça se dévore, monsieur. Ouais. Vous, vous, avez, vous, vous avez toujours votre jambon chez vous Oui. Ah, il a un Je jambon suis... admirable, Jean. Euh... Il habite dans une école. C'est bien le jambon qu'on parle. Il habite dans une école ouais. désaffectée. Oui, c'est ça. Il n'y a plus les enfants. Hein. Oui. Oui. Non, si, non, il ne fera pas que l'institutrice est restée. Le jambon, jambon espagnol. <rire> Monsieur Juan Benguigui, on vous remercie d'avoir accepté au pied levé d'être notre invité d'honneur. À demain, 15h30. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Demorand. Bonsoir, Nicolas.